तो जब मैंने जितना भी आपका कंटेंट सुना है आई ऑलवेज टू क्वेश्चन आई हैव वन इज वेरी इंटरेस्टिंग पीपल ऑन ट्विटर फॉलो यू लाइक मैंने देखा है बहुत सारे इवन वेस्टर्न ऑथर जैसे क्वेलेट वाला आप बता रहे थे आई थिंक क्वेलेट की जो फाउंडर है क्लेर क्लेर लीमन वो शायद आपको फॉलो करती है नहीं वो नहीं करती मुझे वो करती है फॉलो मुझे नहीं फॉलो मैं नहीं देखता मुझे कौन फॉलो करता है हाँ तो लाइक मेरा माई क्यूरियोसिटी वॉज ऑलवेज की आप किस डायरेक्शन में अपना कॉन्टेंट और अपना पॉडकास्ट पोजिशन कर रहे हो नाउ आई नो बेटर की आप वो सिर्फ कर ही क्लासेस के लिए रहे थे एक सेंस में इज दैट करेक्ट अब uh, मैं मेरे को सी uh, मेरा हमेशा से एम ये रहा था कि आई डिड नॉट वांट टू क्रिएट अ पॉडकास्ट फॉर मास कंजम्पशन माय होल थिंग वाज आई लव्ड द फॉर्मेट जैसे मैंने पहली बार भी आपसे बात की थी सो आई हैड टोल्ड यू आई लाइक दिस कॉन्वर्सेशनल स्टाइल ऑफ डीलिंग ऑन डीलिंग विद सब्जेक्ट्स एंड इश्यूज सो मेरा पहले गोल था कि ये एंड आई आई डोंट अंडरस्टैंड दिस होल क्लिक वेट उसमें क्या होता है कि यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन ट्विटर विच आई कैनॉट बी and then you have to understand what a hashtag is which i don't want to and then you have to add that hashtag which i do <laughs> you will laugh at me but right. this is a fact you can confirm this with people who are now handling my channel they went into my old videos and found out i don't add tags to wo log bolte the teri podcast ko views ko nahi milte main wala main kuch nahi karta main video dalta hu aur chhod deta hu mere ko koi interest nahi hai तो उन्होंने बोला टैग्स तो गलती से डाल दिया करो <laughs> मनोल अच्छे टैग क्या होते हैं हाँ। तो एक दो साल पहले पता चला अच्छा टैग नाम की भी कोई चीज होती है तो मनोल एक काम करो तुम डाल दो <laughs> मैं नहीं डालने वाला हाँ, हाँ, हाँ। <laughs> मैं कुछ नहीं डालता सो आई वॉज वेरी क्लियर माई फोकस वॉज आई एम समन हु दिस इज माई डेली रूटीन सो आई विल लिसन लिसन वेन आई से लिसन जेनुअनली लिसन टू audio content sometimes in the form of a book usually in the form of podcast i try not to listen to more than two audio books in a month because i don't know i somehow feel when i read things i tend to grasp them better at least in the genres i read i could be completely wrong and some people might find audible better like michael shermer i have noticed he has completely shifted to audible like i have noticed this he listens to audible he goes on these cycle rides of 8 hours and listens to audible i don't know somehow my attention i cannot focus on on an audio format but i do listen to podcasts uh, for at least 4 to 5 hours daily like different different people so i'll maybe listen to rogan sometimes i listen to a science podcast or a philosophy podcast like there are beautiful philosophy podcasts for 20 minutes 30 minutes you know what happens is आपने पढ़ भी लिया होगा यू विल फरगेट इट्स ह्यूमन नेचर यू टेंड टू फरगेट थिंग्स सो दिस शॉर्ट पॉडकास्ट ना दे एंड अप बिकमिंग लाइक होमवर्क एंड लाइक रिमाइंडर सो फोर टू फाइव आवर्स ऑफ माय डे दिस इज अ डेली रूटीन आई एम नॉट मेकिंग दिस अप यू विल लिटरली सी मी डूइंग दिस डेली आई लिसन टू कंटेंट एंड देन थ्री आवर्स आई विल रीड सो दिस इज माई वर्क and what i read is usually going to reflect somewhere in the questions i ask in a podcast or in the people i'm talking to in the podcast or in the monologues i do so it is all a culmination of that so this is my routine now why i decided to structure the podcast the way i did was see if you don't enjoy what you're doing i right? i am not trying to be condescending to people who see what's happening on twitter and talk about it they enjoy doing that i don't enjoy doing that and if you want to be good at something my my genuine belief is that if you if you don't enjoy it na you may do it one year two years three years you'll burn out i have been doing this podcast now for 5 years hmm. almost 3 years has been very regular hmm. if i don't do things that i don't enjoy i will burn out it could well be the case that i enjoy absurd things hmm. <laughs> that could be the case <clears throat> which is why my part Our podcast has become something which is like a more classes thing, not a masses thing. Hmm. I think, um, Kushal Bhai, who Charvak, I don't know. You use it so literally ascribe it, but I think at the end of Charvak philosophy is an affiliation with absurdity quite automatically. Maybe I'm wrong. I think it's a natural consequence of thinking that way. We'll get to that in a little bit um, because I feel similarly. And so I was doing my readings on what I will ask you, the kind of stuff I will think about, right? Or I was doing darshan, astik, nastik, or these things. I was reading. And there, there I came across Charvak. You have also explained me before once. And mm. then I read your Quillette article, which is the comparison of Charvak with, say, Epicureanism, and then you know how does Charvak? He has expanded it completely. And I felt mm. like if you approach 
the darkness of reality which is perception what is visible what mm. is perceivable first of all there is no meaning and once you kind of realize there is no meaning once that existential nihilistic sort of notion has settled in ab kya hai sab ab mazak hai to fir i think wahan se absurdity almost naturally next step ban jata hai am i right in thinking that or no see as far as charvak is concerned right charvak darshan ki you have to understand that whatever we know of the charvaks what what are the sources see every uh, when we talk about primary sources to koi hai hi nahi there are literally no primary sources so even the sources that we are talking about and i talk about those sources even in the quillet essay right i i am actually very very happy that maine jo essay bheja tha na usme barely any editing hui hai mm. which is a miracle mm. miracle hai the only editing bit was he changed my angreji which is fair yaar meri yeah, angreji yeah. itni achhi nahi hai ha Haan, to wo to us, wo to usne mera kaam kar diya bada grateful hu main bande ko warna dhoondna padta hai koi so wo to kaam kar diya usne but they did not change literally anything because i was well referenced i gave them proper references academic references uh, from uh, some from j store some from books and i was like you know i'm not I'm not making this up. So आप सारे references देखना शुरू करो जहां पे smattering होती है चारवक दर्शन की So सर्व दर्शन संग्रह is the first one everybody talks about. उसमें नौ दर्शन के बारे में संक्षेप में बताया गया है तो हर एक दर्शन के अभी उसको श्लोक बोल लो एफोरिजम्स बोल लो जो आपको बोलना है बोल लो तो चारवक के टोटल पेज कितने हैं सर्व दर्शन संग्रह बाय माधव विद्यारण्य पता नहीं अभी मेरी लाइब्रेरी में इधर पड़ा होएगा मेरे को ढूंढना पड़ेगा सर्व दर्शन संग्रह निकालने को पता नहीं किधर होएगी इसमें इसमें से एक में पड़ी होएगी तो वो बेरली फ्यू है फिर दूसरा शंकर का सर्व सिद्धांत है उसमें भी सौ या सवा सौ होंगे फिर आ गया आपने कभी अर्थशास्त्र में प्रॉपर चारवाक को जिसको एज अ मटीरियलिस्ट दिखाया गया है वो फर्स्ट टाइम हुआ था अर्थशास्त्र में एक पासिंग रेफरेंस है अभी रामायण महाभारत में कुछ स्टोरीज हैं जैसे एक वो जबाली की स्टोरी है अभी उसके ऊपर भी डिबेट है कि वो चारवक की है कि नहीं है मगर चलो वो प्रोटो चारवक या चारवक चारवक एडजेसेंट कर लो जबाली की जो स्टोरी है एक फिर ठीक है जैसे व्हाइट एडजेसेंट होता है वैसे अभी चारवक एडजेसेंट बना दिए मैंने पूर्व पक्ष एट बेस्ट वॉट इज अव पक्ष a uh, steel man uh, steel stating man. the other right, other right, point other ha, ha, ha. person's point of view right and then they give a uttar paksha now you even if i give them the nicest of openness and uh, you know i give them the best benefit of doubt you have to take every claim with a grain of salt right with a pinch of salt then you come to the one book that is so called skeptics ka book which is the tatva paplava simha by jairesi bhatt The beauty of that book is it is written in a style. If I remember the Sanskrit word, it is called Vitanda. Hmm. Now that style is basically Jayarasi Bhatta talking about everybody else and making fun of them without stating what he believes. That huh. literally is the whole book. So it's philosophy through comedy. So how do you know the Charvak? view right, right. is my point mm-hmm. like whatever you know is not more than 200 pages literally it is references here references there yahan pe bada hai wahan pe pada hai aise likha hai waise likha hai itne saal mere ko mar mara ke mar mara ke mar mara ke because i would read let's say i read bupender hira's book or i read x book or y book on indian materialism and they would write those sources so naturally i don't trust them so i gathered all those sources then i started reading those sources for those stories and i genuinely found out ki boss matlab likha hi itna kam hai so to answer your question about how authentic you know we um, you know we are in our understanding of charvak darshan is is open for debate like we really can't make a definitive case of that we know charvak very well hmm. jaise abhi maine again wo piece mein tha na mere ko uh, maine ek bada interesting case bataya hai even in the case of jaise aapne bola na praman jaise abhi praman system hota hai hamare mein 6 praman hai na jaise uh, 
हमारे जो हमारी एपिस्टमोलॉजी में है जैसे छे है प्रत्यक्ष जिसको परसेप्शन कहते हैं आपका फिर अनुमान इन्फ्लुएंस हो गया उपमान कंपैरिजन हो गया अर्थोपति प्रिजम्पन जो बोलते हैं जिसको बाय सर्कमसेंसेस अनुपलब्धि इन्फ्लुएंस बाय एब्सेंस और शब्द मतलब या स्क्रिप्चर के ऊपर विश्वास करना या जो सीनियर ट्रेंड ऑफिशियल होते हैं उनको अभी इसमें बोलते हैं चार वक्त सिर्फ परसेप्शन में मानते थे इन इन परसेप्शन में मानते थे एक्सटर्नल और इंटरनल राइट मगर उसमें भी डिबेट है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो अनुमान में भी मानते थे जैसे एक पर्टिकुलर स्कॉलर है उसका मैंने सोर्स भी दिया था फिर उस पर्टिकुलर ऐसे में जिसमें मैंने बताया है कि एक स्कॉलर बोलता है कि चार वक्त इंफ्रेंस को डिनाई किस एंगल में करते थे वो भी एक स्टडी करने वाला है तो वो भी स्टडी कर लो और मैंने उसका ये भी दिया था कि आपके लोक व्यवहार में अगर आप कोई चीज इंफर कर रहे हो आई फ्यू आर यूजिंग इट इन लोक व्यवहार दैट इंफ्रेंस इज अलाउड इन चार वक ऑल्सो लोक व्यवहार भी बट डेली काम सोशल सोशल डेली मतलब सोशल वर्क ये सब मगर अगर आप स्क्रिप्चर को ये कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है राइट Right. तो वो सब ये सब सटल्टीज हैं और ये सटल्टीज मुझे इतने साल लगे समझने को अभी एक छोटी सी बात है जैसे आजीविकास और अज्ञानास राइट दे वर उस पर भी डिबेट है कि वर दे प्रॉपर सेपरेट दर्शन और वर दे जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर जेनिज्म बिफोर चार वर्क उसके ऊपर भी देर इज नो क्लैरिटी ऑफ थॉट बिकॉज वॉट हैज है अनफॉर्चुनेटली इज and the, i am not blaming the other darshans for this the fault is of the ajivikas the adnyanas and the charvakas because their darshan died right hmm. it literally became dead so you can only know what you know but the point is that what charvak is is a very complex answer because how do we give it a definite state so on free will right charvaks believed in free will very interesting right adnyanas did not they did not believe in free will they were fierce determinists hmm now interesting charvaks agar koi sochta tha charvak ko free will mein nahi manna chahiye tha magar mante hain hmm. they believe in free will. now a person like me you would say like do you follow charvak to the t now i am a compatibilist i am a modern day guy so i i i understand that at the level of physics we live in a deterministic world but then there is something called compatibilism so my my idea does not come directly from a charvak or a adnana i am maybe inspired more by a daniel dennett in this case who is mm. a compatibilist right mm. or a michael shermer and so modern day science shows that compatibilism makes sense so so how do i answer is my <laughs> my problem no, that is what i am trying to uh, indicate right राइट दैट इट इज वेरी अनकलियर बिकॉज कोई भी प्राइमरी टेक्स्ट सोर्स चरवाक्स को लेकर रह नहीं गया है टू एक्चुअली मेक सेंस ऑफ एग्जैक्टली वॉट देवर सेंग एंड वी आर लेफ्ट टू इन्फर फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज दैट साइटेड द प्राइमरी सोर्सेज टू रिवर्स इंजीनियर एंड मेक सेंस ऑफ वॉट दैट ओरिजिनल स्कूल ऑफ थॉट वॉज राइट exactly that is the issue hmm. the entire thing that we uh, that we know of charvaks today is all through secondary sources of what they said what the charvaks said hmm. there is not even a single source where one person stands up and says i am a charvak this is my view because sabse pehli pustak ye kya thi charvak ki they say the brahaspati sutras right by brahaspatis राइट right? बिल्कुल वो वो सूत्र थे वो तो है ही नहीं हाँ नन एग्जिस्ट राइट दैट इज एवरीबडी से बृहस्पति सूत्र सेट दिस द बृहस्पति सेट दिस बृहस्पति सूत्र सेट दैट हाउ डू वी नो दिस सेट दैट सी इन द केस ऑफ आस्तिकाज ना दे हैव अ कंटिन्यूइंग लिनियज वेर गौड पार्डे सेट दिस देन आदिशंकर सेट दिस देन आफ्टर दिस दिस वॉज सेट आफ्टर दिस एंड बुक्स हैव सर्वाइव again not the blame i am not blaming the astikas <laughs> but the it's a nastika problem and not even a nastika problem it is a charvak problem because there are nastikas like bodhas and jainas they have a continuing tradition and their books exist so we know what they say but in the case of the charvakas the ajivikas and the adnanas we just don't have a living text which is why a person like me who is trying to revive charvaka darshana is trying to call it a new charvaka darshana mm-hmm. because why should i stick to those old adages like 
घी पियो उधार लो वापस मत दो आई डोंट एग्री विद दैट उधार लो वापस मत दो मजे करो पंजाब दिल्ली के पंजाबी हो गए भाई साहब पेमेंट करा दो अरे मैं बताता हूँ मैं जब लुधियाना में जाता था ना बिजनेस स्टोर के लिए इट वाज सो फनी आई रिमेम्बर इवन टू दिस डे वो बंदे के पास जाओ जिससे हमारा वो हमारा केमिकल लेता था वो हमको है ना फाइव स्टार में खाना खिला देता था ठीक है मगर अगर उससे पेमेंट मांग ली पेमेंट नहीं देता था और खाना खाने के टाइम पे अगर उसको बोला हम तेरा बिल दे देते तो नाराज हो जाता था प्रॉब्लम नहीं आई हैव अ क्वेश्चन बिकॉज आई एम स्टिल काइंड ऑफ रीलिंग एंड आई से दिस टू वन एवर आई स्पीक टू अभिजीत फॉर दैट मैटर और वट एवर की देर इज दिस री अवेकनिंग ऑफ से द इंडिक थॉट एंड इट केम अबाउट क्वाइट वाइल आई वॉज अस्लीप एंड सो लेट से आई एम वेकिंग अप टू दैट एंड रियलाइजिंग दैट इट एग्जिस्ट माई एडुकेशनल एक्सपीरियंस इज ऑल्सो जहाँ मेरा एक्सपोजर है एडुकेशनली इन फील्ड्स में वो बड़े वेस्टर्नाइज एनवायरमेंट्स हैं वहाँ पर अगर हम रामायण महाभारत पढ़ भी रहे ना तो जो वो एडवर्ड साइड ओरिएंटलिज्म वाली बात है ना द लेंस ऑफ द द वेस्टर्न माइंड वो यू कैन सी दैट लेंस वेरी क्लियरली इट बीइंग अप्लाइड एज अपोज टू दैट द इंडिक थॉट यूज अ वेरी डिफरेंट वोकेबुलरी राइट द वेरी आइडिया दैट देर आर एब्रहमिक फेथ्स एंड इंडिक फेथ्स इज काइंड ऑफ अ न्यू पॉपुलर आइडिया इट माइट हैव बीन एन आइडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम बट इट्स नाउ पॉपुलर एंड द वर्बेज इज अंडरस्टूड बाई पीपल राइट सो एक तो कंटिन्यूइंग लाइन हिस्ट्री की बात होगी कुशल भाई जब किसी ने बृहस्पति hmm. सूत्र नहीं बचा के रखे बट ओवर द लास्ट फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी ईयर्स हैव देर बीन पीपल हुआ रिसर्चिंग दिस जो इस पर लिख रहे हैं इज देर एनी एनी पेडोगोजी एनी लिटर्जी कुछ कुछ भी है इस डायरेक्शन में नहीं नहीं इंडियन लिख, लिख रहे हैं भाई हुँ, हुँ, हुँ. देसी लिख रहे हैं आ, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का वर्क है यू कैन रीड दैट देन यू कैन रीड भूपेंद्र हीरा वर्क ऑन इट देन ऑब्वियसली देन यू हैव अ फ्यू अदर वर्क सो मटी इज इट सो सी व्हाट इज योर बेस लाइन ऑफ कंपेरिजन आर यू सेंग देर आर हंड्रेड बुक्स ऑन चारवा का एंड इंडियन मटीरियलिज्म ना उतनी नहीं है नहीं नहीं हाँ must be 15 20 books jinhone serious kaam kiya hai there must be 500 600 papers usse zyada nahi hai nahi but ye jo jo professors bhi hain jinhone papers ya books likhi hain are they affiliated like main ye puchna cha raha hu india mein koi iski organic research hai ya ye sara indic thought west mein hi research ho raha hai west mein ho raha hai kuch indian marxist kar rahe hain jo sabse bada syapa hai acha aur to fir are they interpreting this stuff in the same way as you interpret it ya fir inki no. interpretation wo marxism se marxist. colored hai अच्छा, पूरी मार्क्सिस्ट है पूरी but at the same time uh, don't try to make it as if these were their exact words and don't try to make it as if these we today as skeptics and disbelievers have to buy that logic hmm. we can live by our current reality um, and uh, that's what i'm trying to do i'm trying to give charvak an indian way of looking at it hmm. i'm trying to tell the world that charvak was the, before epicurus there were charvaks epicur epicureanism was after charvak even as per western dating indian materialism is literally the oldest form of materialism in the world hmm. and if we are willing to own up to many other forms of spirituality why should we not own up to materialism also hmm. 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 i am not saying you become a materialist like me i am hmm. not saying that but to say that it does not exist is just a lie hmm. it it literally came before epicureans existed hmm. that's my whole point hmm. there is also this interesting thing that i particularly find about like say for instance you also will put abhijit in the same camp in the sense ki aap na you are not afraid of criticizing your own side and very often by west mein samajh sakta hu these professors write about it in a marxist language but the counterfactual is that a lot of semi scholars will write or talk about it in a very glorified language well it is very clear ki religious thought ko proper tarike se uska manthan हम 2500 साल पहले 
आप एपिक्यूरियन की बात कर रहे हो ग्रीक से भी बहुत साल पहले हम कर चुके हैं लाइक स्टफ दैट वी डिस्कवर अबाउट पोजिशन दैट फिलोसफी हैज ऑन रिलीजन वी हैव ऑल दीज वर्ड्स टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन दिस दिस वो कैबिलरी दिस कॉन्सेप्चुअल टर्मिनोलॉजी टू एक्सप्लेन इट ऑलरेडी माई क्वेश्चन इज लाइक if i forget my background if i forget i am indian raised hindu so on and so forth how do i look at these things like inka inko dekhne ka tarika kya are there different are there different approaches to god as a concept are there different approaches to world as a concept is hinduism an approach to the world or to god like us sense mein puch raha hu main darshan ka to literal meaning ho gaya ek means of a like a a lens a way of looking at the reality or interpreting reality itself right that's Haan. what a darshan would be now उसमें फिर आ गया प्रमाण विच इज एपिस्टमोलॉजी दैट इज मीन ऑफ अटेनिंग नॉलेज ना लुक एट द ब्यूटी ऑफ आवर सोसाइटी ना दैट इवन अभी लोग बोलते हैं अभी आप किसको मानोगे ठीक है छह प्रमाण थे मैंने बताए चार वक्त वन या वन पॉइंट टू फाइव प्रमाण मानते थे ठीक है चार वक्त ये हो गए वैशिक दो मानते थे सिर्फ परसेप्शन एंड इंफ्लुस सांख्य योग विशिष्ट वेद विशिष्ट द्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत वो मानते थे तीन शब्द हाँ अनुमान प्रत्यक्ष हाँ ठीक है अब आ जाओ न्याय पे न्याय मानता था प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द वो हाँ, चार मानता था हाँ ठीक है हाँ अभी उसमें प्रभाकर मीमांसा जो था वो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थपत्ति को भी मानता था अभी डिफरेंस बिटवीन प्रभाकर मीमांसा और एक और मीमांसा वो अलग है वो कुछ और मानता था ये कुछ और मानता था अद्वैत वेदांत और भट्ट मीमांसा वो छ के छे मानते थे अलग अलग अब बुद्धिज्म वो अलग थे जैनिज्म वो अलग थे तो हर स्कूल अलग अलग चीजों में मानता था और उनके उनके कई चीजों में क्या होता था में जैसे अभी जैसे आपने अर्थपत्ति को अलग दिखाया कई स्कूल बोलते थे नहीं अर्थपत्ति डज नॉट नीड टू बी शोन सेपरेटली इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रमाण द अमाउंट ऑफ डिटेल दैट इज देयर इन इंडियन फिलोसफी एंड ऑल दिस डिटेल इज सो फ्रिकिन ओल्ड एंड सो सो डी एंड दे गिव लाइक दे गिव यू टोम्स एंड टोम्स ऑफ आंसर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वेस्टर्न फिलोसोफर है मैलकम कीटिंग करके वो सिर्फ न्याय और मीमांसा ये दो चीजों पर ही बात करता है उसकी फोकस उसी पे है वो और आप अगर उसकी किताबें पढ़ो और आप वैसे ही दर्शन ही पढ़ लो जैसे न्याय का अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक और उसका ब्रेकडाउन ऑफ वर्ड्स और कैसे वर्ड्स निकलते हैं स्पोर्ट थियोरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीरी एस पी ओ टी ए ए या टी एच ए जैसे बोलना उसको ऐसे बहुत सारी चीजें हैं देर इज सो मच डिटेलिंग इन देर दैट वन के नॉट इवन स्टॉप रीडिंग दिस नाउ वी कम ऑन द लेंस यू टॉक अबाउट द लेंस राइट the moment you start reading indian schools and indian epistemic systems you automatically start understanding them and you automatically declutter your mind mm. and you start thinking like them it doesn't mean the westerners are wrong or right or i'm not trying to make it about, about that i'm just saying that you read western philosophy you start thinking like them it's a very natural thing you start reading indian philosophy you start thinking like them it's about how much you read how much time you spend how much attention you pay to them so this whole thing about you know if and see this whole thing about orientalism if there is orientalism there is occidentalism also where everything is the west are baba what is the west hmm. are germans and swedes the same hmm. they have no differences isn't that occidentalism that like when we say europe are western europe pura europe ek hi hai they have cultural differences they have many differences they have many differences in understanding of reality itself are canada and america the same canadians might object to it americans may not are going to be like ugly cousin ugly younger cousin that's where yeah, yeah, so, yeah. so that, that's what i'm trying to say so there is going if is there orientalism obviously there is orientalism but there is occidentalism also so if you want to understand an idea identify with an ideology or a culture or anything it's not that hard as much as it is made out to be hmm. and and it is everything is not you know unique and you know there is like in anthropology there is emic view and etic view jisko bolte hai na insiders view and outsiders view bolte hai na hmm. 
वो वो डिफ्रेंसिएशन होती है जिसमें ओके आई गेट इट देर इज एन इन साइडर व्यू एंड एन आउटसाइडर व्यू बट बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट देर इज अ यूनिवर्सल व्यू ऑल्सो दैट अप्लाइज टू ऑल आई मीन वी आर होमो सेपियंस एट द एंड ऑफ द डे I get it. There is a proximate level, but there is an ultimate level. So sometimes I feel in these discussions there is a little too much made out of these things because this whole emic versus etic, or or the proximate level, sometimes is used as an excuse to not talk about. Because you mentioned that Abhijit and I talk about the follies of Indian society, I see this proximate level excuse used every time I point out flaws in our society. How do you mean? See, they love me. Right. I mean, if I see, they love me when I point out flaws in Western ideas. They love me then. They love me when I point out flaws in, say, Islam and Christianity. They love me then. The moment I pick up their text and say, "Magar, tumari text mein bhi ye likha hua hai," then they have a problem. Then they. So I'll give you an example. So I I write a tweet that there is misogyny in Abrahamic religions. I will get five thousand RTs. But if I twist the tweet and I say there is misogyny in all religions, but in differing degrees, you mm. see the attacks I get from mm. Hindus. Mm. I will get attacks. But the fact is that there is misogyny in all religions in differing degrees of differing kinds. Mm. So this is the problem. Why do I criticize? I criticize ideas that I am uncomfortable with. To me, I have no agenda here, and nor am I in in the position uh, of trying to please anyone or trying to annoy anyone i don't care i don't do this because i need somebody's approval or disapproval i do it because i like it i like it i share things if if it if people happen to like it along with me fine if they dislike fine i am not forcing them. but the critique has to be there no society is perfect how can our society be perfect hmm i agree and in fact i think even Beyond just ये जो क्लेम है दैट नो सोसाइटी इज परफेक्ट हाउ विल आर बी ऑन एन एपरेंट लेवल हम देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने आई आई हैव दिस प्रॉब्लम कुशल भाई वेरी ऑफ्टन वेन पीपल विल स्पीक अबाउट इंडियन कल्चर फॉर इंस्टेंस एज मच एज आई एम फॉन्ड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इंडियन कल्चर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड दिस काइंड ऑफ रिवाइवल स्टैंडिंग ऑन दर ओन टू फीट वेर दे आर नॉट ड्रिंकिंग फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द वेस्ट आई ऑफ्टन थिंक कि इट्स लाइक हाउ डू आई से it becomes compensatory it becomes almost in like it has to be made invulnerable ki iske bare mein aap criticism nahi kar sakte or the way that will happen is ki indian culture as a concept will become that ancient culture jahan pe if you have eight different schools of thought main criticize kis cheez ko kar raha hu it is always i can always side step and be like nahi nahi but this school of thought says differently and um i'm not sure about that sentiment i feel like it's slightly dishonest अपने घर की सफाई खुद को करनी चाहिए आई थिंक द राइट मस्ट क्लीन द राइट द लेफ्ट मस्ट क्लीन द लेफ्ट नॉट जस्ट दैट आई थिंक द हिंदूज मस्ट क्लीन दर ओन हाउस द मुस्लिम मस्ट क्लीन दर ओन हाउस इन द सेंस ऑफ द प्रॉब्लम दैट मैटर आइज इज दैट स्मार्ट और एम आई बींग नाइव अबाउट इट नो 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 सो बट दैट इज द राइट थिंग ना इफ समबडी इज यू गो एन अक्यूज समन ऑफ होल्डिंग लेट्स ए देर इज अद्वैत इन राइट एंड यू गो एंड अक्यूज दैम ऑफ होल्डिंग अ व्यू दैट देर इज नो क्रिएटर गॉड that's an unfair criticism on them they will be like i never said they said there is a nirgun brahman yeah advaitin might say there is no sagun brahman hmm. but they they definitely stand up for a nirgun brahman now if you read sankhya sankhya is hinduism sankhya karika i think verse 57 don't quote me says there <laughs> is no need night. for a huh. yeah, don't need no need for a creator god right. hmm. Hmm. god I'm not even talking about the Nastika Darshan. I'm talking about Astika Darshan. Similarly, the early Mimansa also clearly states there is no Ishwar or a God. Now you read these two. Are they Hinduism or not? Hmm. They are Hinduism. Right. Hinduism hmm. in the sense of modern day understanding. Right. They are very much Hinduism. And then you go and start pelowing. Uh, Advaitin. Will you say I have done what? I have not done this. Yes. 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 ये मेरा घर नहीं है ना तो मुझे क्यों बोल रहा है हाँ, right. so that defense of a Hindu is not escapism hmm. that is a genuine but 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 then that Hindu should understand that this is a philosophical critique hmm. but when we talk about larger issues about misogyny about patriarchy about casteism hmm. they pervade 
across hmm. circles they hmm. pervade across darshans hmm. they pervade even inside atheists hmm. in hmm. india hmm. Hmm. wo unme bhi jatiwadi hote hain hmm. unme bhi hote hain hmm. there are certain patterns are jatwad to muslimano mein bhi india mein nahi to pashmanda ke sath kya hal bacha ke rakha hua right 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 so kuch universal traits hote hain so aap so to to add to your point it depends on what you are talking about if it is at a metaphysical level at a spiritual level you will never find agreement in hindus yaar wo to elephant ko pooja kaise karni hai wo kaun se wo do particular groups hai south ke vadagadai aur ek aur hai unme jhagda hote ja raha hai na ki elephant ki pooja kaise karni hoti hai wo aaj tak to wo dispute solve nahi hua un bicharon ka wo bada serious dispute hai ha ki एक कौन सा रिचुअल किस तरीके से करना चाहिए राइट right. वो आज तक उनका डिस्प्यूट चालू है आज तक फॉर हाउ मेनी इयर्स नाउ फाइव थाउजेंड इयर्स मतलब सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम ना कि मतलब जब से जब वो... से उन, जब से उनके पंगे शुरू हुए हैं तब से मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स नहीं मालूम है अभी एक और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज स्टोरी है वो एक पर्टिकुलर मैंने लिखी हुई थी एक कोडू अब्बा करके कुछ तो एक है पटागिरी मेरे को याद है साउथ में एक ट्राइब है उनका क्या कल्चर था कि आई थिंक आई थिंक लॉर्ड अयपा और समथिंग हु गोज विद देम एंड देन ही सीज दिस ब्यूटीफुल वुमन एंड वो उनको डंप करके चले जाते हैं वो औरत के साथ तो वो ट्रेडिशन के हाल में पूरे दिन गाने गाते हैं ईश्वर को क्रिटिसाइज करने वाले पूरे दिन ये हमारे कल्चर का पार्ट है <laughs> पूरे दिन वो ईश्वर को क्रिटिसाइज करते हैं साल में एक दिन और फिर रात को सॉरी बोल देते चल ठीक है लेट अस ऑल मेकअप नो आई फाइंड इट अमेजिंग क्या हमारा रिलीजन है क्या रिलीजन है हमारा भगवान को सुना रहे हैं फिर शाम को बोल देते अच्छा चल ठीक है मांडवली सेटिंग हो गई हमारी मगर पॉइंट ये है कि आप तो आप किस लेवल पे कर रहे हो आप किस टॉपिक पे कर रहे हो ना क्रिटिसिजम वो मैटर करता है अगर आप एक जिसको हम पॉपुलर पार्लेंस में हिंदुइज्म बोलते हैं उसको अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे होमोजेनाइज करने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो गए आप किल कर दोगे सोली किल कर दोगे उस पूरे वो आप फेल फेल हो जाओगे इनफैक्ट मैं बोलूंगा इवन विद इन एथियस्ट देर विल बी वराइटी इवन विद इन डिसबिलीवर्स देर विल बी वराइटी Till the extent a person like me even does not call himself an atheist, मैं तो वो atheist tag भी नहीं use करता हूँ अपने लिए। I don't consider myself to be an atheist. Hmm. I consider myself to be a Hindu who is a Gnostic and a Nirishwarvadi. That's hmm. all I say. Hmm. नहीं समझ पड़ता वो उसकी problem है, मेरी problem नहीं है। <laughs> right, right. Why right. should I worry about somebody else's problem? तो ये ना अभी मैं किसी Western culture में जा रहा हूँ। और वो मुझे बोलेगा एथीस्ट और मुझे एथीस का मतलब मालूम नहीं है वो थोड़ी ना मेरे लिए अपने वर्ड्स चेंज करने वाला है जो मैं उसके लिए मेरे वर्ड्स चेंज कर दूं राइट माय होल पॉइंट इज व्हाई शुड आई चेंज माय वर्ड्स फॉर हिम और हर और वट एवर जेंडर दे आर आई विल नॉट चेंज माय वर्ड्स फॉर देम आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज इफ दे आस्क वॉट इट मीन्स आई विल गिव टू पैराग्राफ आंसर एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड देन दे आर स्टूपेड सो so it dip- be very careful in what you are talking about when you say ki escapism ho raha hai escapism in my experience is never on spiritual discussions hmm. i have never seen one advaitin back away from me when i talk about his spiritual beliefs hmm. usme wo tagda ban ke wo debate karenge Bilkul. the escapism and the relativism comes on societal issues hamare hai hi nahi ish hmm 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 right right Right. That's where it comes. Right. एक बिकॉज दिस हैपन वेरी रिसेंटली आई वॉज स्पीकिंग टू अ सर्टन अभिजीत चावड़ा आई डोंट नो आप अक्वेंटेड हो कि नहीं उनके काम से ही इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर ऑन यू या आई नो अभिजीत ही नो वी नो इच अदर वेरी वेल बट am i acquainted with his entire work no but right. i know what he stands for and and i was a little confused this is purely a confusion hum log baat kar rahe the in fact before the conversation i was a little like surprised also by that claim i sp- spoke to abhijit अयर मित्रा आफ्टरवर्ड्स फॉर द स्पेसिफिक क्लेम एज वेल और आइडिया ये था उन्होंने मेरे स्ट्रीम पे भी ये बोला उन्होंने एक वीडियो भी बनाया इस, इस सिलसिले में कि सती कभी इंडिया में या जातिवाद कभी इंडिया में इतना प्रोमिनेंट फीचर था ही नहीं वो जो हमारी हिस्टोरिसिटी है द वे वी टेल द स्टोरी ऑफ आर हिस्ट्री बिकॉज इट्स सो कलर्ड बाई मार्क्सिस्ट ब्रिटिश एंड सो ऑन फ्लेवर्स दैट इट इज मेड टू लुक अ सर्टन वे 
and that it is in fact not true. And sometimes I worry the stakes of denying something like that are so bloody high that if I close my eyes and take the claim on the face of what he is saying, I might be. Okay. So, do you see what so I mean? Answer, huh. Huh. So two specific questions you have asked. Was sati prevalent in India? Hmm. Now, I don't know when, when you say prevalent, what is the level of prevalence? Like what is the statistical uh, level we are talking about there where if A becomes at this level, it becomes prevalent. As far as I have understood, the best source of Sati in India in terms of uh, one book has Minakshi Jain's book on Sati. Uh, it clearly shows India had Sati. Even people like Megasthenes, when they came, the Greek, right? he talks about it. But was it happening pan-India? There is no evidence hmm. that it shows it was happening pan-India. It literally was not prevalent. It was there in certain sections of society. It was not prevalent. So on Sati, if somebody makes this claim, they are spot on. Hmm. They hmm. are right. So this is so, actually this is actually a revision of belief that we need around Sati then. Yes. And you are convinced. Do. Yeah, yeah. I, I am convinced on that. Huh. Uh, so that is... Uh, that is no doubt there. Because that's what AIM told me as well. Ki he was like, maybe I was also flabbergasted and then I read Minakshi Jain's book and that changed my mind. Because waha primary sourcing has subtext. Ki. Like it's a very yeah, thoroughly yeah. written book. Yeah. Hmm. But now on the question of One Jati cast, Varana. Huh. Deekho, caste system use nahi karna. Abhi kya hoi kaal mein caste system bol doge na. Toh bolenge castas, <laughs> Portuguese huh. word, western. Thik hai, Jati Varana. Right. But is Jati Varna a hierarchical system or not? Hmm. It is. Hmm. It absolutely is. Was the Rig Veda promoting fixed birth-based hierarchies? No. Because hmm. the only time the Varna Vyavastha is mentioned is 10.90, which is the Purusha Suktam. That only says the Purusha uh, ma, brain is Brahman or Matha is Brahman, whatever you want to talk the thighs are X, the stomach is Y and the feet are Shudra. Right, That's right. all it says. It does not say the feet are inferior and the brain is superior. Not, no superior, inferior word is mentioned in the Rig Veda. Hmm. But the Dharma Shastras and the Dharma Sutras are not the same. Hmm. They clearly talk about hierarchies they clearly talk about many things that are problematic. Hmm. Now, the only way we can find out about endogamy and casteism in India is by looking at the genetic data. And we clearly see in by at least in the last 1500 years, India has become an extremely endogamous and a casteist society where when I say a casteist society, I'm not saying just the so-called upper caste being casteist to the so-called lower caste, which is the point Savarkar raised when he addressed Ambedkar. Hmm. Where Savarkar told Ambedkar, Brahmins are casteist. What about the Mahars who are casteist against the Mang in Maharashtra and the Mang who is casteist against the Mahar in Maharashtra? Hmm. When you say interdining not allowed, it was interdining not just amongst one so-called Brahmin and this. Nobody interdined. Mm -hmm, mm -hmm. It was an absurd society. So the latter claim, I don't know. I'm going by your version. If he's made that claim that India was never a caste society, depends on which India is he talking about. Is he talking about the Indus Valley civilization India? Maybe they were not as. They, maybe that time they were fluid. Uh, uh, but even in the Arthashastra, you clearly see instances of not acute casteism, but difference in punishments mm. between genders and jatis or varnas, whatever you want to call it. Even from the Arthashastra time. Now somebody wanted to that is not a smriti. Who cares? It has punishments. Mm. It is a reflection of the society. But the real proof is the genetic data and the endogamy that has persisted in India. There is no excuse for that. I, I just don't think there is any excuse. Uh, at least in my world, there is no excuse. India has a huge problem. And if people think it is not a problem, they need to look at in the mirror. But I right. don't see Abhiji Chawda denying casteism. I have not heard him deny casteism. It's a, what? maybe I misquoted him. It's not that he was denying its existence. He was denying it in the form that is represented mostly in, 
ये पॉपुलर डिस्कोर्स में ना कि कास्ट इज स्ट्रिक्ट और लाइक हिज वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से कि वो एक वेस्टर्न लेबलाइजेशन थी दैट इट वॉज एक्चुअली प्रैक्टिस एंड डन इन अ सेपरेट वे वेरी अकिन टू वॉट यू आर सेंग की फ्लूडिटी थी बहुत टाइम तक इन सो ऑन सो आई डोंट वॉन्ट टू मिस कोट हिम विद दैट Yeah, because uh, from what I have understood is we have become very endogamous in the last two thousand years. Before that, we had fluidity, and that is natural with any society that it becomes. Does that mean uske pehle zero everything was hunky dory? People were holding hands and dancing, nothing of that sort. Right, 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 right. right. But it became a huge problem in the last two thousand years. I also feel, if I take one more time, morality's filter, and take it out, that we have this equality, this post enlightenment ideas, justice, equality, so on and so forth. This कॉन्सेप्ट की हमें नेचुरल राइट्स हैं सो ये बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है लाइक आई कैन अगेन मोरालिटी का फिल्टर उठा के फेंकने के बाद आई कैन सी हाउ टू ऑर्गेनाइज स्मॉलर ट्राइब्स किंगडम्स मे बी इवन लार्जर एम्पायर्स देर वर मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड हैव बीन एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल बैक इन द डे राइट बट हाउ एवर विथ समथिंग लाइक दैट विथ समथिंग अकिन टू दैट वॉट कम्स इज कि अगर हम दो ढाई तीन चार पाँच छः हज़ार साल बाद भी इन आइडियाज़ के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं रोमांस कर रहे हैं देन वी फाइंड अ मीन्स टू सॉर्ट ऑफ अपग्रेड दैम सो दे फिट इन द मॉडर्न पैराडाइम एज अपोज टू ट्विस्टिंग एंड टर्निंग से मॉडर्निटी टू फिट दोज पैराडाइम्स एम आई राइट इन थिंकिंग दैट एम आई रॉन्ग इन थिंकिंग दैट कि रिलीजन नीड्स एन अपग्रेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एवरी थिंग नीड्स एन अपग्रेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इफ समथिंग Like I don't see my whole point is that these mental gymnastics that people indulge in, I have never understood them. If say a particular line or verse in a religious text is problematic, accept it. Let's reject it. Hmm. Ki hai? Let's reject it. Right. Hey, huh. I don't follow it. Right. I mean, this is such a weird thing that people have to dance around and you know do uthak bethak. No, no. He actually meant this, but he actually, in some cases, there are genuinely contextual things. I'm not denying the context at all, but yeah, in some cases, it's just blatantly nonsensical. Right, right, right. There's a difference between theory and practice, and to identify yourself with the theory, like, don't make the mistake of like sticking to the literal, right? Like, up, you have the freedom, particularly I think within Indic faiths, koi hard and fast rules as such in issues pe hai nahi. राइट एटलीस्ट लाइक होंगे भी हाँ होंगे भी हाँ मगर उससे फर्क क्या पड़ता है राइट कौन रोक रहा है कौन सी पुलिस बैठी है देखने को हु केयर्स सो इट्स नॉट दैट देर आर नो रूल्स सो इफ यू आर ए पर्टिकुलर शेवाइट देर आर रूल्स यू हैव टू डू सर्टन पूजा सर्टन रिचुअल्स यू हैव टू डू यू हैव टू अवॉइड एक्स फूड और वाई फूड देर आर रूल्स ठीक माई क्वेश्चन टू ऑल एंड सेंट्री इज नहीं कर रहे हाँ क्या उखाड़ लिया <laughs> मतलब अभी देर आर देर आर प्रैक्टिसिंग जैंस देर आर सेमी प्रैक्टिसिंग जैंस एंड देर आर नॉट प्रैक्टिसिंग जैंस हाँ नाम के सबके जैन लिखा है ना हाँ क्या उखाड़ लिया सीरियसली क्या उखाड़ लिया राइट right. तुमको सी यू नो दिस थिंग इज ऑलवेज द प्रॉब्लम ऑफ द आइडियोलॉग हाँ देर आर फाइव परसेंट आइडियोलॉग्स इन एवरी ग्रुप इन इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड न्यू एथीज we we are going to destroy religion we will nuke religion abhi bhan ke tako 8000 se to 8000 saalon se to try kar rahe ho aaj tak to kuch ukhad nahi paaye badi badi baatein karte rehte ho hmm so point is ideologues are always irritating whether it's a religious ideologue whether it's a religious ideologue you most people you know they hang in the center hmm we, we are all selectively choosing and choosing इन आवर लाइफ बिल्कुल तो पॉइंट इज की मतलब तुमको क्या करना है अपनी लाइफ में वो पहले डिसाइड करो तुमको आइडियोलॉग बनना है यू आर यू सो अटैच टू अट ऑफ रूल्स दैट यू विल सी द मोमेंट मेंटल जिम्नास्टिक्स कम इन इज वेन द ब्रेन इज इन आइडियोलॉग मोड राइट बिकॉज यू फील लाइक ओ माई गॉड समथिंग आई बिलीव एंड चेरिस्ट इन सो मच इज नाउ गोइंग टू बी प्रूवन रॉन्ग राइट मेरी आइडेंटिटी माई सेंस ऑफ सेल्फ हाँ Yeah, huh. so that's what is happening then at that time. Like I don't, I don't understand that mindset. Hmm. I am very free. I will take the best from Sri Krishna. I will take the best from Sri Ram. Hmm. I will take the best from Brahmaspati and the Lokayatikas. I will take the best wherever I get it, even from Muhammad and Jesus. I will take it from everyone. 
वॉट एवर यू आर विलिंग टू गिव इफ आई फाइंड इट मेक सेंस आई विल डू इट इफ इट डजेंट मेक सेंस डोंट डू इट डज माई वे हैव टू बी द यूनिवर्सल वे नो जिसको जो करना है करो एज लॉन्ग एज वी गिव एवरीबडी द फ्रीडम टू लिव देयर लाइफ Hmm. without step which is why i always say the harm principle should be the underlying place if we follow the harm principle and societies are governed around that what is the harm I principle think, the harm principle basically is like drinking and driving right hmm. you can drink individually but you cannot drink and drive why because externalities aa jati hai if ha. you are drinking and driving you can harm others hmm. that's the base basic see, see, understanding of the ki aapki freedom jeopardize nahi karni chahiye kisi aur ke yes haan. as long as your freedoms do not jeopardize in a very serious way the freedoms of someone else you're fine right why do you want to worry about uh, you know i mean ye ye matlab uh, ye kya karna hai see as long as you're not an ideologue you will be a happy camper hmm. the, the unhappy people are the ideologues notice karna ye Yeah, I mean political example देता हूँ AOC ideologue hmm. Hmm. ideologue किच की ideologue Twitter पे सारा दिन किच किच पूरा दिन किच किच पूरा दिन किच किच और Elon Musk को देखो कितना मजा आ रहा है उसको देखो मजा है उसकी life में वो वो far right को भी गालियाँ देता है far left को भी गालियाँ देता है वो बोलता है ये भी गधे हैं ये भी गधे हैं मजे कर रहा है right मस्ती उड़ा रहा है मजे कर रहा है लाइफ में यार मजे करो हाँ आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की आई विल नॉट किल पीपल आई विल ट्राई टू बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन एटसेट्रा एटसेट्रा आई विल बी काइंड टू पीपल बट यू डोंट नीड रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दैट ना इट इज नॉट इट इज नॉट सम न्यूक्लियर फिजिक्स करके कुछ है कि मेरे को ये समझ में नहीं आने वाला है पीपल आई थिंक पीपल टेंड टू ओवर थिंक एट टाइम्स वो प्रॉब्लम है and you don't mean overthink you mean overthink ki matlab bahut hi yeah. zyada ha theek hai um to aap do you identify as charwak or is charwak a previous association ha because mere ko aapki baat no, no, bhi no, laga mauj karo wo mauj karo wala sentiment definitely haan. definitely i identify as a living charwak i do not exactly live my life on the principles of what is represented as the old charwaks but i am definitely a gnostic i do not agree i the, the thing i agree with is that in my eyes the vedas are not the supreme authority uh, they are not infallible uh, do i think the people who believe in the vedas are fools like the charvaks did no hmm. that i don't believe that's hmm. where i disagree with the charvak but i will take whatever good i see in the upanishads like the you know for example the discourse between gargi and yajnavalkya hmm kya discourse prof- well, about the nature of reality itself acha acha What is the nature of real? Gargi and Yagnivalkya. अच्छा, Yagnivalkya. हाँ, yeah. Hmm. yeah. Hmm. So, for there are many things. Or let's say Sri Krishna and Nishkam Karma, or uh, Bhagwan Mahavir and uh, see, मेरे को भगवान बोलने में भी कोई problem नहीं हुई. मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मैंने बोल दिया तो बहुत बड़ा मैंने कुछ कांड कर दिया ऐसे. तो और उनका जो स्यादवाद या अनेकांतवाद. या भगवान बुद्ध का the middle path. या अद्वैत वेदांत की भी बहुत सारी चीजें हैं. so there is no stick but uh, do i think there is reincarnation no i don't think there is any evidence of it do i think in this karma theory where i do this there is a bank account where everything is collected and then in my next birth is affected by that bank account categorically no i don't believe in it there is hmm. just no evidence of it hmm. do i believe in some supernatural deity like a saguna brahman hmm. no hmm is there a nirgun brahman that the advaitins talk about i can't prove it they can't prove it Wait, there is no evidence slowly sadgun and sagun 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 means all sagun. gun sare no, gun ke sagun brahman is sagun brahman is with attributes Haan. nirgun brahman is without attributes theek hai ki matlab wo fir kuch bhi ho sakta hai without attributes matlab shape form kuch nahi hai aur kuch nahi hai sagun is ki ek insaan roopi matlab koi bhi kisi bhi type ka think like this na नेती नेती जो फिलोसफी ने नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस अरे तो तू भी कैसे प्रूव कर रहा है मैं भी कैसे प्रूव कर रहा हूँ राइट सो वी बोथ कैन सो योर ओनली आंसर कैन बी एग्नोस्टिस आई डोंट नो राइट राइट पता नहीं काइंड ऑफ अ थिंग सो वेरी स्पेसिफिक क्लेम्स इफ यू आस्क मी आई कैन टेल यू सो इन दैट सेंस आई एम अरीश्वरवादी इन दैट सेंस आई एम अस्तिक इज दैट देर आर सर्टन स्पेसिफिक आस्तिक क्लेम्स दैट आई रिजेक्ट but then there are specific astic claims that i agree with like the sankhyas and the mimamsas are astic but they also don't believe in ishwar hmm. 
और रिक्वायरमेंट ऑफ ईश्वर आई एम विद इन दैट डिपार्टमेंट वो किस में मानते हैं Uh, they are into karma and reincarnation and they think the cyclical thing just goes so there i disagree with them hmm. but that's the thing so it depends right so uh, but will i still call myself a charva hmm. in terms of darshan affiliation absolutely without any shame without any uh, hesitation hmm. i am a charva i my understanding is very materialistic i am not an absolute hedonist but i do believe in enjoying the good things of life hmm. till a certain extent but then I, almost everybody believes in that right I, if so they don't say they believe it they do it regardless no 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 they, then they are liars right 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 outside of a few outliers in this world most people are hedonists <laughs> they they enjoy everything that is available in terms of bodily pleasure etc 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 so to say i don't believe in x or i don't believe in y is just a blatant lie right right so yeah some people pretend i don't pretend <laughs> but uh, to answer your question do i identify myself as a member of the charvak darshan yes huh. so the i feel like the difference between the nastik and the astik is the belief in ye reincarnation cycle karma ya is it like what is the fundamental difference we are talking about atma mein vishwas no fir ab jain and bodh bhi nastik hai ha nastik they hai. believe in Par karma atma atma mein to nahi mante wo nahi wo to buddhism mein anatman ka anatta ka concept Haan. hai Haan. the no self concept but right. they believe in reincarnation they believe in reincarnation aur wo bhi it is a very strange phenomena kyunki if the soul is what is being reborn then वो बोलेंगे एक्सट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कंटिन्यू हो रहा है राइट सो द पॉइंट इज सो इवन द बुद्धिस्ट दे आर आल्सो बिलीवर्स इन रीइनकारनेशन द जैनस डेफिनेटली बिलीव इन एन आत्मन एंड एंड पुनर्जन्म सो इवन द नास्तिक आस्तिक क्लासिफिकेशन के नॉट बी सो सिंपलिस्टिक इन दैट सेंस दैट यू नो Uh, the even within nastiks the charvaks jainas bodhas have huge disagreements amongst each other in fact tatva paplava sima of jairasi has a humongous chapter dedicated to criticism of jainas and bodhas too hmm. he, he criticizes them too so like i said there is no nastik versus astik the only common factor is that the nastikas say the vedas are not infallible the astikas say the vedas are absolutely the final authority hmm. that's the only difference nothing else is there in terms of difference between the two hmm and within the nastikas the buddhists have this no self path the jains yeah. have a different identification which i'm not sure what that might be and then the charvaks are materialists yeah absolute ki materialists those spiritual minimizers hain do charvaks oh, believe yeah. ki kuch spiritual world hai at in, all in their in the from what we know of whatever is written right. wo to literally matlab uh, ayash jisko <laughs> botal khol ha wo botal khol wale log wo wo basically wahi hai botal khol but obviously i am not botal khol main to na drink karta hu na smoke karta hu right. but i still identify like i said if if modern day all other darshanas are allowed to update their darshana but charvakas are supposed to live like the discussion and description 2700 years ago or 1000 years ago written by the astikas bhai ye kaun sa rule hai Haan. hum naya charvak hai ha hum hamara rule banayenge aap member ho hamare group ke nahi ho na shut Haan. up and go sit in the bar bar baitho bar baitho hamara mamla hai hum dekh lenge ha 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 ye naya rule hai astikas will decide what upgradations happen in the astika world view and they will decide nastikas are not allowed to upgrade anything ha what nonsense baba ha See right. the reason for that is nobody ever claimed the you know that I am a charvak and I am living charvak. Now I have I take the rights all of you out. अब मैं बनाएगा rule अब मेरी बारी है. Yes. How does it feel to be on top of the charvak mountain, Kushal Bhai? Absolutely, nobody was taking. See, it was very simple. Nobody was going on this mountain. I was like, so much real estate is empty that I will go there. Well, truly, <laughs> मतलब मैं मैं तो uh, what I'm fond of here is probably. that people don't understand is your honesty with yourself in that way where clearly hum log sab we live in the material plane far more than the spiritual plane as much as we like to claim right aap jo wo wala idea bhi tha ki pura din bhagwan ko gali do raat ko mana lo is very similar to analogous to how most people live their lives ki waise material jio pareshani hogi to bhagwan ke paas jayenge aur tab hum aaste gaye hai na to like there is an honesty with yourself where you are like nahi main jeevan aur jeevan mein jo ho raha hai 
जिसको आप परफॉर्मेंस कह लो कि मैं उस थिएटर का पार्ट हूं आई एम आई एम आई एम हैविंग माई फन इन दैट पार्ट ऑफ लाइफ टू एंड इट सीम्स टू मी लाइक द मोस्ट मे बी एम स्टूपिट मे बी एम जस्ट बिल्ड दिस वे इट सीम्स टू मी द मोस्ट लाइक प्रॉक्सीमेट लाइक आइडिया proximate lens of seeing the world if i remove conditioning for a second everything that i might be told by texts or my parents or schools like my first instinct is going to be are moj karte hain and maybe from there a little spiritual exploration might begin from after ho gayi sari moj ab kya kare um to ye log complete materialists hain aap apne neo charvak ya jaise bhi new charvak mein you add an element of spirituality that you think like you said happy camper aap upanishad se uthao aap vedo se uthao advait se uthao jahan se uthta hai meditation kyon nahi kare meditation is such a nice thing hmm. why should why should a materialist not practice meditation um as a materialist if i practice meditation i don't see any god or anything i just like it right right i just like it main shant ho jata hu i'm not allowed ha huh. huh. right I don't like it. I mean, I'm not allowed to. Hmm. I mean, what kind of a yeah? And even if let's say, right? Let's say they say, "Kyo kar rahe ho?" But you, you, rock, how can you stop me? Come on, 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 my whole question to even the astikas is if maybe the nastika has something good to offer take it from them also na bilkul bilkul why do you why do you want to restrict yourself this 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 wo kue ke mendak wali mentality ha 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 race ke ghode wali aise ha ki sirf samne dikh sakta hai are the world is your oyster right even even the greek philosophers if they have something nice to offer go take it yeah Why? I I I mean, Plato Plato ki wo jo allegory of the cave hai, for example. I'm just yeah, yeah, yeah. famous hai. Hmm, hmm. Allegory of of the the cave, cave for example, I'm just famous cave you know Western Western modern day Western philosophers hai. Daniel Dennett, uh, Peter Singer, and many others are there. Right, right, right. There's so many good things in life. Why do you want to be this absurd little whiny little person who's like I have all the answers? Man, your guru never thought they had the, all the answers. They were so open. Right, right. You have convinced yourself you have all the answers. Hmm. Your guru was never like that. Hmm. So become like your guru, na? Hmm. There is a very common marriage between commonplace Western atheism, yes, Sam Harris types, and Buddhism. Because one mm-hmm. to Nastik is Buddhism. Plus, then that soul wala angle bhi nikal do. So it is almost as if our religious, jo texture hai, wo to apne pura bahar nikal diya. And now. हाँ थोड़ा बहुत कर्मा रीबर्थ ऑल्सो पीपल ऑब्जर्व सम अमाउंट ऑफ कर्मा इन रियल लाइफ दैट माइट बी अ लॉजिकल फैलसी बट उनको लगता है हाँ हमने अच्छा किया था तो अच्छा हुआ बुरा किया था तो बुरा हुआ तो इट बिकम्स दिस सॉर्ट ऑफ लाइक बुद्धिज्म बिकम्स इन माई व्यू इन द वेस्ट दिस सॉफ्ट स्टेपिंग स्टोन इन टू इंडिक फेथ ओवरऑल बिकॉज द एथियस्ट आर सो ओपन टू इट एंड दे आर काइंड ऑफ सिक ऑफ दिस वन गॉड हैज मिनी यू नो वेर दे आर लाइक अब यार अब ये नहीं कर सकते भगवान ने मना किया हुआ है लाइक इवेंचुअली इट बिगिन टू सॉर्ट ऑफ नॉ एट अ लॉट ऑफ दीज पीपल और फिर वो वाला राउट आता है जहां मेडिटेशन से शांति मिलती है फिर बुद्धिस्ट आइडियाज और फिलोसफीज इट्स वेरी वेरी पॉपुलर हैव यू दैट बुद्धिज्म की मार्केटिंग बेटर हुई है वेस्ट में और कुछ नहीं है अच्छा हिंदुइज्म की मार्केटिंग खराब हुई नहीं क्या डिफरेंस है मार्केटिंग में भाई बोल देते हैं कि कास्टिज्म सिर्फ हिंदुइज्म का प्रोडक्ट है ठीक है अभी अभी अगर मैं ये शुरू कर दू यहाँ पे पढ़ना बुद्धिस्ट कास्ट हाँ और मैं अगर मैं एग्जैक्ट कोर्ट्स पढ़ना शुरू कर दूं और मतलब हो भी क्या बोलूं यार मेरे को अगर, अगर मैंने वो पढ़ लिया ना तो मतलब आग लग जाएगी काइंड ऑफ अ थिंग हो जाएगा फिर वही बात होती है कि मैं तो चलो अभी मैं करना ही है तो मैं कर ही देता हूँ फिर हाँ, अभी एक मिनट रुको फिर मेरे को मेरे को खोलना ही दो हाँ आप खोलो जब तक चैट क्या हाल है तुम्हारे सुन रहे हो मजा आ रहा है चैट There's nothing immaterial about meditation. क्या फिलोसफर्स पैसा कमा पा रहे हैं सोल इज देर देखो अभी अभी ये शुरू करते हैं ठीक है बड़ा लॉर्ड बुद्धा मधुर सुत्त एटी फोर द कनकथल सुत्त नाइन्टी असनयन सुत्त नाइन्टी थ्री एंड द मजिहिम निकाय द कुल्लग 
all recognize the existence of the four varnas huh. chatur varna kshatriya brahmana vaishya shudra aapko kya sikhaya gaya hai bolo varna vyavastha mein nahi mante the ha 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 acha 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 aise kuch mein ha yeah the kannakathala sutta me to yahan tak likha gaya hai about the superiority of the kshatriya and the brahmana caste dve hmm. varna agam akhyanti the two castes are said to be the chief and therefore deserve respect Hmm. अभी ऐसे मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं hmm. अभी इंटरकास्ट मैरिज को कंप्लीटली अपोज किया गया था कंप्लीटली नवयान में क्लियर कट बुधा डज नॉट अप्रूव ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस हो गया स्यापा मगर आपने क्या किया है आपने मार्केटिंग ऐसी की है मैं नहीं बोल रहा हूं बुद्धिज्म नहीं अभी रिफाइन हो चुका है मगर बुद्धिज्म हो सकता है तो हिंदुज्म क्यों नहीं हो सकता hmm. कि ये प्रिविलेज सिर्फ ये हिंदुज्म कैसा मालूम हो क्लास में एक बच्चा होता है ना जो टीचर बुलाती है इधर आ उसको चार थप्पड़ मार देती है बोलती है अब तू वापस चल जा हाँ. मगर मैम मैंने क्या किया नहीं मगर तेरे को रोज थप्पड़ मार दूंगी ताकि बाकी समझ जाए हाँ, 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 हाँ. ताकि बाकी डर के रहे हिं... वो हिंदुज्म वो क्लास का बच्चा है जिसको बिना बात के हर चीज में थप्पड़ मारते हैं मैं हिंदुज्म का अपोलॉजिया नहीं दे रहा हूँ हाँ, right. हिंदुज्म में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हाँ. मैं ये कह रहा हूँ मैंने लिटरली बुद्धिज्म की पढ़ के बता दी हाँ, 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 हाँ. मैंने और कुछ नहीं किया है हाँ. मैंने और कुछ नहीं किया है मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मतलब यार कहना क्या चाहते हो देर आर सो मेनी एविडेंसेज ऑफ दिस दैट आई मीन यू जस्ट कान you know you just can't deny this uh you know and by the way there are contradicting like there are some pages where they say you know your varna is based on your profession and action hmm. you know but usme bhi depend hai kyunki wo ek word hai wo kamanna karke ek word hai usme wo kamanna ka kya matlab hai matlab ye yaar and yaar jati is endorsed as the basis of varna very clearly in many texts in buddhism it is opposed in many texts in buddhism so there are many buddhisms also mm-hmm. the only thing that has happened for the you know for the fame of buddhism in the west is white people found it they they removed all the problematic problems and they said buddhism mm-hmm. and everybody was like ha gora chacha bol raha hai kar lo gora chacha the, bol the point then. is ha to wahi hai aur kya hai गोरे ने बोल दिया इसके लिए तो बुद्धिज्म कूल हो गया हाँ, मेरे को तो बुद्धिज्म उसके वैसे उसके बगैर भी कूल लगता है हाँ, मेरे घर में बुद्धा की भी पोर्ट्रेट है आई आई एम अज फैन ऑफ बुद्धा एक महान व्यक्ति थे वो महान थे वो हाँ, महावीर हाँ, भी महान थे आदि शंकर भी महान थे हाँ, क्या उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए होंगे मेरे हिसाब से लिए होंगे उस समय इंसान है और क्या मेरे लिए तो इंसान ही है तो पॉइंट ये है की सेम लॉजिक जो बुद्धिज्म के लिए अप्लाई होता है वो हिंदुज्म के लिए होना चाहिए हाँ, क्यों नहीं होता hmm. क्यों क्यों नहीं होता आज आज की डेट में ये स्पेशल प्रिविलेज है ना वेस्टर्न सोसाइटी में सिर्फ बुद्धिज्म को देख के रखी हुई है hmm. Hmm. ये प्रॉब्लम है hmm. वो मे, मेरा मेरा ऑब्जेक्शन उससे है और किसी चीज से नहीं है ऐसे ही आप जैनिज्म के कुछ थॉट होंगे अभी अभी लोगों को मिर्चे लग जानी है क्योंकि जैनिज्म बिलीव इन अ फ्लैट अर्थ अब लगे मिर्चे जाके चेक कर लेना काउंटर चेक कर लेना मेरे को इट डज बिलीव इन अ फ्लैट अर्थ डज दैट मीन आई रिजेक्ट एवरीथिंग इन जेनिज्म हेल्थ नो द मोस्ट प्रोफाउंड फिलोसफी आई हैव रेड इन माय लाइफ आफ्टर निष्काम कर्म ऑफ श्री कृष्ण इज अनेकांतवाद ऑफ भगवान महावीर वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड फिलोसफी इज एवर इनफैक्ट माय एंटायर एथिकल बेसिस ऑफ अनेकांतवाद व्हिच इज द टॉलरेंस फॉर मेनी द द सेवन फोल्ड सब तो भंगी ने आया हां not this not that not this not that that kind of a system acha and what does if, it arrive to because i have no idea no so if you want i can share a screen and show it to you yeah, if you yeah. want if you yeah, give me one second main usko obs pe adjust karta hu share screen kar do nahi to apne wahan se kar lo anekantwad google karke usko screen pe le aao aap wikipedia bhi kar loge to bahut ho jayega just let me look ki screen share wala tha If you want, I can do it. If you want, आ, you can do it. मैं मैं आपको वो दे देता हूँ ताकि मैं जरा वो मैनेज कर लूँ. O B S. हाँ. See because. कर दो. हाँ. अगर किया ना तो क्या लोगों को समझ पड़ने में easy हो जाएगा. Right, 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 right. क्योंकि मेरे को मैं, मेरे को Jains के बारे में I know very little. Um, कि उनका एक वो बड़ा renunciate path है कि आप सब कुछ reject करते जाओ और वो है आपका eventual. नहीं नहीं वो हाँ. वो बहुत simplistic understanding है उनकी. I'm ये sure. देखो ये है मैं Wikipedia कर रहा हूँ ये ये पोर्शन के लिए ये पोर्शन परफेक्ट है सो 
सप्तवंगी न्याय द थियरी ऑफ सेवन फोल्ड स्कीम जो बोलते हैं ये सेवन सेंचुरी सिक्स सेंचुरी में आई थी ये परफेक्ट है अभी ये सुनो एफर्मेशन स्याद अस्थी इन सम वेज इट इज डिनायल सियादनस्थी इन सम वेज इट इज नॉट ज्वाइंट बट सक्सेसिव एफर्मेशन एंड डिनायल स्याद अस्थी नस्थी इन सम वेज इट इज एंड इट इज नॉट ज्वाइंट एंड साइमल्टेनियस एफर्मेशन एंड डिनायल स्याद अस्थी अवक्तव्य इन सम वेज इट इज एंड इट इज इनडिस्क्राइबेबल Joint and simultaneous affirmation and denial. Sad nasty avaktavya. In some ways it is not, and it is indescribable. Joint and simultaneous affirmation and denial. Sad asti nasty avaktavya. In some ways it is, it is not, and it is indescribable. The last one is joint and simultaneous affirmation and denial. Sad avaktavya. In some ways it is indescribable. Now the whole idea over here is. this is their way of trying to understand the truth but the difference between this now what a lot of westerners do when they read this is they often mistake it as moral relativism mm. now here's the difference between anekantvad and moral relativism anekantvad eventually says in spite of all this it does not mean there is no satya mm. there is a satya mm. at the ultimate level there is a truth so i use this as my moral principle where i create flexibility in my morality but at the same time i do not say there is no such thing as a universal moral code there are occasions where maybe it's indescribable maybe it is and it is indescribable maybe it is and it is not but it doesn't mean it does not exist in all cases that's why i'm saying to be an person who rejects everything is a dummy there is a jainism that says the earth is flat and there is a jainism that has a profound philosophy like anekantvad hmm. i take the anekantvad and i say flat earth tata right 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 that's right that's right. it's very simple what about samakhya how do you how do you relate sankhya, to sankhya sankhya sorry Sank- samkhya ha huh. i honestly i <clears throat> sankhya sankhya more abhijit is more a fan of sankhya i am honestly not huh. i actually disagree with more sankhya is dualist huh. right right mind I'm, and body I, I, yeah so sankhya dualist school hai uh, and i i am not a dualist so in that sense uh, uh, i am in more in agreement with advaitins in that sense right like they they say the the consciousness and like my the soul and body are distinct right, right. atman and and the sharir are two distinct things right and advaita says there is only uh, brahman the atman is a part of the brahman and the, everything because you think your sharir exists or i'm just paraphrasing right right right, right. i know you are making it simple ha huh? so so i'm trying to so and your sharir is because there is the maya is there and you think but the reality there is only one brahman hmm. so in that sense i am in more of a uh, advaita you know, camp, camp than sankhya camp yeah to, sankhya just to camp just to see if i understood it correctly sankhya says ki ek duality hai there is two there yeah. is the purush and the prakriti i don't <clears> know how the purush and the prakriti relates to western dualism of the mind and the body but advait <clears> says ki actually sirf brahman hai aur brahman se us complexity se ye sari cheeze emerge hoti so, hain advaitins are non dualists right hmm. you can call them non dualists non dualists ha right yeah. to unka ek hi hai aur usi mein ek emergence hai from that complexity that results in this world being the case yes ha yes. essence ek hai right yes right, so right. that that that's the thing and and uh, and you know i mean it's a lot of uh, lot of fun i can tell you these 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 philosophies are a lot of fun uh, sankhya mein like i i have a lot of respect for the darshan hmm. uh, as an ancient darshan of my country right. but i don't agree with them to be right. very honest the part i agree with them is the ishwar bit that there is no need for an ishwar i think it is also that very is, ha nahi it is also i agree with them very smart in jo dualism even though it might not be factually accurate you know jaise ye spiritual philosophers krishnamurti type ke kehte the ki koi dualism ki zarurat nahi hai i think as far as understanding things go that We dualism that polarity is very helpful so even if it yes. might not be accurate it's still useful and helpful in the way you might think about situations aapko exact map thodi chahiye reality ka kuch karne ke liye ek approximate map bhi kaam karta hai so in that approximation mm. it might be sensible um ye jo yog hai yog patanjali is this How is how does that relate to Patanjali as we know it, um, which is हम अब theistic schools की बात कर रहे हैं तो 
ये योग पतंजलि so, पतंजलि तो so, योग स्कूल में तो पतंजलि तो बहुत बात में आते हैं ना योग के जो, जो आप बात कर रहे हो जो योग दर्शन राइट right? योग दर्शन हम्म योग दर्शन है ना वो तो बहुत पहले है ना हाँ हाँ वो तो है लेकिन मैं मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या जो ये पतंजलि योग है इज दिस समहाउ रिलेटेड टू योग दर्शन या ये सिर्फ नाम को ऑप्ट किया हुआ है वन ऑफ द वन ऑफ द थिंग्स राइट अरे पतंजलि का भी जो योग है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट है ना पतंजलि के योग में वो जो यम नियम और वो सब जो होते हैं वो सारे बहुत सारे एंड इट इज नॉट जस्ट योर आसनास ना आसनास का वेरी बेसिक लेवल इवन इन द पतंजलि योग सूत्र देर इज प्रोफाउंड फिलोसफी लेटर ऑन राइट राइट आसनास आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट हाँ ये नॉन डूल योग वाले। I think, yeah, yoga is also क्योंकि अगर आप आसन से सोल और माइंड में रीच करने की कोशिश कर रहे हो बॉडी के शेप्स और फॉर्म से तो देर हैज टू बी यू हैव टू स्टैब्लिश सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन आई डोंट नो इफ इट इज सेपरेटिंग हाँ या सो योग इज नॉट डुअलिस्टिक फ्रॉम वॉट आई रिमेम्बर आई डोंट सी एनी ऑनेस्टली यार अगर वेदास को भी अगर ऑनेस्टली पढ़े ना तो आई डोंट नो हाउ द संख्या इंटरप्रिटेड द वेदास टू बी डुअलिस्टिक नाउ आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट एनीबडी हु रीड्स द वेदास विल प्रीटी मच गेट अ अद्वैतिक व्यू मतलब या आई थिंक नॉन डुअलिस्टिक व्यू इन माय ओपिनियन आई एम नॉट आई एम नॉट गोइंग टू फाइट हियर विद पीपल बट या आपने आई थिंक कुशल भाई ये ओशो कृष्णमूर्ति इस टाइप के फिलोसोफर्स पढ़े हैं ओशो को मैं सुनता था हां um, so I'll tell you about yoga na huh. yoga is like an us part of sankhya so sankhya is dualistic but I don't think so yoga would be classified as dualistic but some people would say yoga because it is eternally linked to sankhya is dualistic but अगर आप योग के सूत्र पढ़ना शुरू करोगे ना the philosophy aspect patanjali और ये सब को बाद में so I think you can make a claim of it being non dualistic also but अगर ऑनेस्ट आंसर कोई देगा क्योंकि वो सांख्य और योग को साथ में मिक्स करते हैं ना वो लोग बोलेंगे कि इट इज डुअलिस्टिक बट मगर ऑनेस्टली आई 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 एम गोना स्टिक माय नेक आउट एंड से आई थिंक इफ वन डज एन ऑनेस्ट रीडिंग ऑफ द वेदास द प्रोबेबिलिटीज ऑफ यू एंडिंग इन द डुअलिज्म कैंप इज लो लो आई थिंक नॉन डुअलिज्म कैंप इज वेरी हाई नहीं बट आई वाज आस्किंग अबाउट ये जेके ओशो जो एक ये ब्रांड ऑफ आई हैव मतलब ओशो आई हैव ओनली हर्ड इज लेक्चर्स आई हैव नॉट रेड हिम सो वी यूज्ड टू हैव दिस थिंग माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई यू नो वी यूज्ड टू गो ऑन दिस ड्राइव्स एंड लिसन टू ओशो दैट्स माय ओनली अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओशो ओशो डू नॉट हैव अ फिक्स फिलोसफी राइट ही वुड मिक्स सो मेनी थिंग्स इन हिज लेक्चर्स राइट सो इन दैट सेंस एंड वुड यू लाइक इट व्हाट वाज योर हाउ डिड यू रिलेट टू दैट सुनने में अच्छा था हां अच्छा but never particularly but, a preference hmm. yeah i don't even remember osho ka i mean there there are bahut time ho gaya aapne acharya prashant ka naam suna nahi maine nahi suna acha maine nahi suna acharya prashant advait vedant hi baat karte hain aajkal matlab aap laga lo wo same brand of philosophy but aaj ke time mein noida se operate karte hain unka kafi youtube channel wagera bhi hai to i wanted to hmm. get your view on how modern advait generally kyunki ye log jk roughly advait मॉडर्न अद्वैत में भी अभी जैसे रमन रमन का अद्वैत अद्वैतिज्म अलग है अच्छा और अद्वैत वेदांत का अद्वैत थोड़ा अलग आपको लगेगा मैं आपको बताता हूँ जो सैम हैरिस ने भी कई बार जो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस अप्रोच करता है जब वो जो ने अद्वैतिज्म का रिप्रेजेंटेशन किया है सैम हैरिस ने अरे यार मेरे को नाम याद नहीं है बहुत अच्छा रिव्यू था उसकी बुक का अच्छा उसकी बुक मॉरल लैंडस्केप है द वो जो मॉर्निंग वाला है वेकिंग अप है उसकी वाइफ की कॉन्शियसनेस वाली बुक है रुको मैं आपको बताता हूँ हाँ. उसकी है ना सैम हैरिस की है ना बुक रिव्यू आई थी स्वराज्य में 2015 में अच्छा और ये एक प्रॉपर अद्वैत स्कॉलर है डेनिस वेट डी एन एन आई एस डब्ल्यू ए आई टी ई अच्छा उन्होंने ये 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 स्कॉलर ने एक बहुत अच्छा रिव्यू लिखा था सैम हैरिस की बुक का मैं रेकमेंड करूंगा हर आदमी जाके पढ़े और ये मैंने लिंक आपको दिया है हाँ, मैं चैट में डाल दूं रुको मैंने मैंने भेजा है आपको ये बड़ा अच्छा रिव्यू था 2015 में मुझे आज भी याद है वेकिंग अप हाँ. इन्होंने और वो उसमें है ना उन्होंने कहा था कि सैम हैरिस का जो अद्वैतिज्म का भी जो रिप्रेजेंटेशन है हाँ. सैम हैरिस का अद्वैतिज्म का रिप्रेजेंटेशन बहुत सारा महर्षि रमना से इंस्पायर्ड है अच्छा 
और अगर आप उसमें कई चीजों में जाओगे और यू uh, नो you know, देखना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज होएगा कि कि वो थोड़ा ट्रेडिशनल अद्वैत से अलग है hmm. अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ रहा हूं ही एक्सक्यूज इज फेलियर टू कवर एनी टीचिंग इन डेप्थ इन एनी डेप्थ बाई क्लेमिंग दैट ही इज लुकिंग फॉर द डायमंड अमंग्स द प्रिज्यूम डेटरेटर्स दैट फॉर्म्स द बल्क ऑफ मोस्ट रिलीजन टू बी एबल टू court focus on the most promising lines of spiritual inquiry one requires an in-depth understanding to begin with harris's statements purporting to present ideas from advaita demonstrate that he does not have such an in-depth knowledge hmm. this is scarcely surprising given that his principal source is shri punja hmm. punja ji ramanand ji ke the na hmm. goenka ji aur wo sab jo the na hmm. he refers to punja as quote one of the greatest living exponents of advaita vedanta this is so far wide of the mark that it very clearly highlights harris's ignorance of the subject to anyone who is genuinely familiar with the teaching throughout harris's emphasis is on practice and experience and he says that advaita is described as non dualistic because it refuses to validate the point of view from which one would meditate or practice any other spiritual discipline hmm. this is simply not true traditional advaita specifically advocates a number of practices including meditation and states that without any without a reasonable level of proficiency in these one will not be able to assimilate the teaching but the purpose of the practice is to discipline the mind so that the teaching can be understood so i'm just giving you some examples of how sam harris basically uh his understanding of this and in fact this also was my experience of reading sam hmm. and i i also kind of agreed and uh, before somebody misquotes me i just want to repeat again why i saw traces of non dualism in yoga was through my opinion in the classic sense yoga and sankhya are called dualistic in hinduism i am repeating right. so that people don't misunderstand me there right. but they are the only schools that are considered dualistic in hinduism right 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 mm mm-hmm. Is there a specific set of books or a particular direction? कोई in specific ideas के बारे में बात करता हुआ कोई podcast या कोई source कुछ आप बता सकते हो for the audience for me? So I actually had made a list of twenty books, हाँ, which were put as a comment on my one of my monologues on my channel. Let me look. I Like no, no. So I'll have to only look it up. Achha. There is a playlist called monologues, or usme ana one of the first four or five me ana I had um, somebody had put up a uh, a list in the comments which hmm. was there. Now I don't remember which one it was because I did not. Chat. Know you tumme se kisi ko pata hai? Chat. Chia at. Ha. Because I don't remember who called someone that. बिकॉज हाँ ये होगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द वेदास वाला शायद था आई डोंट इसमें हो सकता है शायद पता नहीं यार क्योंकि वो किसी ने है ना डाल दिए थे वो सारे बुक्स के नाम है ना किसी ने डाल दिए थे उसमें अभी कहाँ से लाऊ मैं यार यार नहीं आई एम सो सॉरी पर आई आई हैड मेड अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड इट वाज इट वाज देयर इन समबडी हैड रिटन ऑल ऑल द नेम्स एवरी सिंगल नेम इन द कमेंट्स आई डोंट नो वेयर इट हैज गॉन पता नहीं यूट्यूब ने कमेंट ही डिलीट कर दिया मेरा so i don't know where it has gone but it was there to be very honest it, it did exist but i don't know where it has gone if you look into my playlist of monologues and in the first four or five ones there was like 20 22 books that i recommend people should read if they want to get into uh, a solid uh, journey hmm. in that sense there were those 20 or 25 books that i always recommend i mean many 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 such books exist but i have given them if i find them i'll definitely 
email it to you sure. but i am very sorry i did not know you were going to ask me chat uh, agar I... tumme se kisi ko milta hai na ye uh, monologue playlist mein kushal bhai ke channel pe usko comment mein post kar dena main pin kar dunga to wo problem solve ho jayegi by Man. externalities yes matlab wo mere ko yaad nahi hai ki maine kidhar dali thi main agar google bhi गूगल भी करूंगा तो नहीं होएगा क्योंकि साला उसमें तो मेरी बहुत सारी बुक रिकमेंडेशन आ जाएंगी बिकॉज आई रिमेंबर आई हैड डन समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट जिसमें वो मेरे कमेंट्स में था आई क्लियरली रिमेंबर मेरे को पता क्या आइडिया आया एक बार आपसे मैं बात करूंगा एक बार जब भी हम कर पाएंगे दोबारा धर्म और शास्त्रार्थ पे एज ओके टू फंडामेंटल आइडियाज एक मेरे को आपसे पूछना है आप सदगुरु सुना है तो आपको सदगुरु के बारे में आपका क्या विचार है सोशल वर्क सही है उनको फिजिक्स के बारे में कमी बोलना चाहिए <laughs> और 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 रिलीजियस और स्पिरिचुअल फिलोसफी ठीक है उनको जो बोलना है उनका आ, दर्शन है वो किसी ने बोल दिया एथीजम मोनोलॉग में है कोई बंदे ने अच्छा काम किया है हाँ द फ्री मैन द फ्री मैन ने अच्छा काम किया फ्री मैन हाँ तो कॉपी पेस्ट भी कर देता हाँ भाई ढूंढ के दे देना यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे या लिंक दे दे मेरे को मैं खोल दूंगा फ्रीमैन um, और एक एक चीज मेरे को आपसे ये पूछनी है कि ये जो रिवाइवल रेनेसांस ये जो री एडोप्शन ऑफ यू नो हमारी एक वोकेबलरी दिस अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ इंडिक बिलीफ दिस एंड बारिंग द पोलिटिकल साइड टू इट जस्ट लेट्स टेक द इंटेलेक्चुअल सोशल साइड टू इट at what point or at the point it gets complete what does it look like like hum where is this progression heading towards this reawakening for this kind of language and thought what do you in think in my opinion ha wo to kar to main bhi raha hu ki i'm trying to understand my culture through my understanding but um, like i said yaar abhi ye to seedhi baat hai na this is decoloniality versus decolonizing that is what you are asking me i have no idea what or those long... ha what that means I mean, जैसे जेएसडी बात करता है डी कॉलोनियलिटी की राइट हाँ. वो बोलता है कि ये वेस्टर्न है वो वेस्टर्न है ऐसा है ये ऐसा है ये वो है वो है मैं एग्री नहीं करता हूँ उससे हाँ. मेरे हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स बेस्ड ऑन मॉडर्न लैंग्वेज आल्सो इट्स नॉट इज समबडी गोइंग टू टेल मी दैट बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज दैट इज इमर्ज आउट ऑफ द वेस्ट यू कैनॉट अंडरस्टैंड योर कल्चर थ्रू दैट मीडियम एट ऑल राइट Right, 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 right. If if your case is of Raji Malotra, where there are certain words of Sanskrit that are non-translatable, I accept it. That I accept. You can add that word. In you don't write soul, you write Atman, but the rest of the paragraph can be in English, and you can understand, right? Right, right. I agree. So that's what. So when decolonizing becomes decoloniality, I have a problem. अच्छा तो decoloniality is to the extent that your language changes and you understand your language in your own culture. Ko ऐसा नहीं है लुक फर्स्ट ऑफ ऑल डीकोलोनियलिटी इट सेल्फ इज नॉट एन इंडियन कॉन्सेप्ट इट इज अटिन अमेरिकन कॉन्सेप्ट आई डिड अल मोनोलॉग ऑन इट अभी इसके लिए मैंने एक घंटे का पूरा मोनोलॉग किया था वेरी इट्स अ वेरी डेंजरस epistemology because it's based on subjectivism hmm. and I as a moral philosopher have humongous problems with subjectivism. I get it. So I I just don't get it. Mm. and i think decoloniality is dangerous mm. and at times i think decoloniality i'm not saying jsd does it mm. i'm saying decoloniality just gives another excuse to people to just peddle absurdities and inanities mm. that make no sense mm. Mm. That, <laughs> i mean just anything and everything you don't like becomes a you know western construct anything and everything you don't like becomes this right anything and everything you don't like becomes why right that's not how you do things boss i right. i don't do things like that and you know this thing about or a um you know x is this why is that look i don't buy it i don't buy it at all good i did find the book Achha, recommendation ha mil gayi aapko ha ab mere ko yahan message kar do main chat mein dal dunga ya fir description mein dal dunga okay haan, so yahan message kar do Yeah, I'll just message it. So decoloniality, uh, you think, allows for this space with its logic for like stuff that might be valuable to be discarded just because subjectively I don't like it. Just because subjectively it can be labeled as a Western English concept. Yeah, it's basically escapism. Right, right. Like it allows you to sidestep important issues by discarding them with a hand wave. कि ये तो भाई अंग्रेज बात है ये जाए भाड़ में. 
वो आप उसके साथ अग्री नहीं करते कि वहां पे भी कुछ तथ्य हो सकता है भाई बैठ के सुन लो समझ या, लो या, देख लो अरे हाँ। ये छोड़ो ना सो आई टेल यू यू नो लोग बोलते हैं कि वो एक यू हैव हर्ड इन एंथ्रोपोलॉजी देयर इज अ स्कूल वेयर पीपल से द मिथ ऑफ द नोबल सैवेज I have I understand the myth of the noble savage this dichotomy between us being savage and then having a noble part to us uh, but I don't know the myth of the noble savage as such हां western culture ne savagery lai christian cultures ne savagery lai magar uske pehle to sab ekdam you know bade acche the aise haath pakad ke ghumte the acha 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 theek 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 ha 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 main samajh gaya aapki baat ha 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 bas zyada digging kar lo across cultures aur pata chal jayega kitne noble the hum log ha 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 no doubt no doubt no doubt just look at animals hmm. they are not very different yeah. from that yes acha wo book list hai na idhar chat mein hi dal pa raha tha maine aapko dm kar diya hai twitter pe twitter sari ki sari naam theek hai hmm. main main description mein dal dunga main description mein dalwa dunga theek hai main bhi karta hu ha to aap kya bata rahe the decoloniality aur decolonialism सो डी कलोनियलिज्म तो बेसिकली ये हो गया ना कि यू गेट रेड ऑफ द कॉलोनाइजर एंड यू ट्राई टू बिल्ड योर सोसाइटी ऑन योर टर्म्स विदाउट दी पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनाइजर डी कलोनियलिटी गोज टू द नेक्स्ट लेवल इट सेज देयर एपिस्टोमोलॉजी एवरीथिंग इज दिस यू हैव टू रिमूव ऑल देयर इन्फ्लुएंस ऑन यू गो बैक टू स्टेटस को एंड देन रीडिस्कवर योर पास आई जस्ट थिंक इट मेक्स नो सेंस बिकॉज इट मेक्स दी एजम्शन दैट एवरीथिंग द कॉलोनाइजर ऑफर्स इज बैड एवरीथिंग द कॉलोनाइजर ऑफर्स is evil right and and also in the case jsd makes is that and that is not his case it is made by many decoloniality scholars is that modernity rationality these are all christian concepts huh. but there is some serious critique of that also inside the west which say in fact modernity and rationality are pagan influences on the christian world hmm. so if people want i mean if they want they are interested this book was told to me by harsh madhusudan gupta harsh ne bola tha mujhe padhne ko i mean i had not read this book but but i enjoyed it when harsh recommended so this book is called radical platonism in byzantium by niketas sinyoso glau i mean again i'll just share the page with so that Haan. people yeah sir apni angrezi itni achhi nahi hai apne ko nahi hota pronounce karne ye kitab hai bhaiya right acha radical so, platonism so, in byzantium 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 so this book takes a completely opposite view of what jsd and decolonialist take ah. this book says that modernity actually is a pagan concept and all these influences are pagan on western society and it takes takes you right back to the place including secularism ah. it's very fascinating book so aap uh, aapas mein aur एक और बुक थी मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम ये मैंने पढ़ी थी एक मॉडर्न स्कॉलर था उसमें कि हाउ अमेरिका फाउंडिंग फादर्स के ऊपर क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस है और इस आदमी ने वो बुक लिखी थी बेसिकली टू शो केस कि द ट्रूथ इज दैट दे इट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट एंड ही ट्राइज टू शो हाउ in fact it is because they opposed all these things is why they are the way they are hmm. i'm trying to search my book list i will show you that book also these two books are very interesting if i have shared the book i am making that assumption all right so kya hota ki itni sari books padhta hu na naam nahi yaad rehte budda ho gaya hu abhi main mere ko yaad nahi rehte naam i'm very bad with names so i always have to you know go back Excel. and या वो मेरे को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मेरा सत्यानाश हुआ पड़ा है पूरा एक्सेल में डाल लो या नोशन पे डाल लो क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये बुक में ये पढ़ा था वो बुक में वो पढ़ा था फिर बाद में याद ही नहीं रहता साला बुक का नाम क्या था भाई राइट राइट अब कैसे कोट करूँ हाँ अभी वो कोट कैसे करूँ अब हवा में छक्का मारना पड़ेगा और अरे बुरा लगता है क्योंकि क्या होता है की ये सारी बुके अच्छी है और बुके लोगों को पढ़नी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली में अपना माइंड खुलता है ये सब पढ़ के मतलब अच्छी किताबें हैं ये और मेरी एक वो ट्विटर की थ्रेड है ऑन ऑन ऑल द बुक्स दैट आई कीप रीडिंग ना तो मैं मैं क्या करता हूँ मैं उनको ऐड करते रहते हो ऐड करते रहता हूँ ताकि उसमें मेरा बेसिकली सेल्फिश मोटिव है I'm hoping that uh, this book that I am talking about is there, but it is not there. Right. Unfortunately, uh, 
मैंने ये हर्ष को भी बुक ये रिकमेंड की थी अरे यार मैं उसका नाम भूल गया हूँ अभी क्या बोलूँ यार मेरे को शर्म आ रही है अभी चलो बुक पे नहीं फंसते आप मेरे को डिकोलोनिलिटी और डिकोलोनिज्म का डिफरेंस तो बताओ मेरे को तो वही नहीं समझ आया इज्म और इटी में क्या फर्क आ रहा है यहाँ पे इटी तो ये हो गया कि शुरू से चालू करो अपनी भाषा से चालू करो अपने कल्चर से एंडेमिक व्यू लो उसने बोला था दैट इज से वैक्सीन इज द वायरस नॉट द केस वेरस That means ki secularism is the vaccine to Christianity, हाँ. and the vaccine is the virus. हाँ, कि तुमने secularism को ही Christianity बना दिया फिर, which was intended to be the vaccine of. The, which I the... don't believe is the case. Yeah. I I disagree with that claim that that decoloniality scholars make and with something uh, JSD also makes. I disagree with that claim. Hmm. That 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 is fraught with many problems, and and it says that you have to admit to the claim that there is a western influence on a lot of things i never deny that hmm. but they also have to admit to the claim that not every western view is simply western it could well be universal and they just happened to do it and they were just louder with it they just had the yes. power to sort of yeah i mean like i understand that bit and how is decolonialism different then the opposite of decoloniality De- is decolonialism you said No, achha, decolonialism achha. is basically getting rid of the colonizer achha, that, and to that trying extent. to govern. Ha. Yeah, get and then governing yourself on your terms. That's right. all. Swaraj. Yes, you can say it. It is something of that sort. Achha. And and that that is what uh, I I would say. See, like it's very. like you have to go and see my monologue on decoloniality because i spend an hour to explain it mm. like i i sit down so i'll give you two examples like they talk about very specific concepts like pluriverse or border thinking like i have explained them like pluriverse and the second biggest danger in my view mm. with um, decoloniality is that there is no individual in it there is no individual in it literally it. no west कि हम कलेक्टिव एफ्लिक्शन देख रहे हैं और उसको कलेक्टिव यूनिट को लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं एज अपोज टू वन इंडिविजुअल जिसके अपने अपने धारणाएं अपने उसकी प्रेरणाएं उसकी सब चीजें हैं विच इज वेरी डेंजरस बॉस इफ इफ यू आर गोइंग टू टेल मी दैट देर इज लिटरली नो इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल इट सेल्फ इंडिविजुअलिज्म इट सेल्फ इज अ वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ सच आइडियाज या I that that's what I love about you, ha ha ha. I I find it very scary. Hmm. That means we are only groups jostling with each other and trying to find a way. Hmm 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 hmm. फिर वो group warfare, tribal friction, बस वो ही रह गया फिर. उसके ऊपर कोई evolution नहीं है और उसके नीचे कोई subatomic level of operation नहीं है individuals की. है ना? Nahin, Agency मार दी ना आपने फिर completely. Exactly. Ah. Hmm. That means I am at the whims and fancy. of basically one group or the other hmm aur chahe wo apna mera group kyun na ho baad mein to mera kabhi disagreement hoga apne group se aur mere paas koi agency nahi hai ab ha aur are aur mere ko nahi karna hai tumhare sath friendship series bhaiya ha nahi banna mere ko friendship band tumhe theek hai baad mein jao nahi yaar tum sala jabar jabar se ya tu mera friend hai mere ko nahi banna tera friend hamari friendship cancel ha Uh, ये प्रॉब्लम है एंड एंड व्हाट इफ आई एग्री विद वन ग्रुप एंड द अदर ग्रुप एंड द अदर ग्रुप एंड द अदर ग्रुप एंड द अदर ग्रुप व्हाट एम आई गोइंग टू डू देन आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद एवरीवन हां राइट सो सो एंड हाउ डू यू गवर्न अ सोसाइटी व्हिच ग्रुप्स राइट्स आर गोइंग टू बी मटेरियल ओवर अदर ग्रुप एंड व्हाई इज वन ग्रुप मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर ग्रुप आप इसको फिगर आउट कैसे करोगे भैया हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज वेरी सिंपल हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज इट Can you explain that to me? What are the pragmatics of this? Yeah, I mean to say individual individuality कुछ है ही नहीं तो फिर यार हमारी तो बैंड बच गई इसमें right. हम करेंगे क्या Bilkul. और और बोल दो मैंने कहा कहा ये यार मैंने तो मतलब बुक में ही लिखा था मैंने तो बुक से पढ़ा hmm. I, I have not brought this up मैंने तो right. बुक से पढ़ा hmm. 
मैंने तो उनकी स्कॉलरशिप मटेरियल से पढ़ा तो ये कह देना कि हमने तो कहा ही नहीं भाई आपने ही कहा है आपकी आपकी किताबों में लिखा हुआ डी कॉलोनियालिटी के जो स्कॉलर है वो कहते हैं कि ग्रुप्स ही ग्रुप्स हैं सारा कोई इंडिविजुअल दूर दूर तक नहीं दिखता सारे के सारे एक दूसरे से ग्रुप ही डील कर रहे हैं एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से दूसरा ग्रुप तीसरे ग्रुप से तीसरा ग्रुप चौथे ग्रुप से दीज आर सीरियस प्रॉब्लम एंड टू से दीज आर नॉट आई डोंट नो वट टू से टू सच पीपल यार तो एक तो ये विजन हो गया जो डी कॉलोनियालिटी वाला विजन है जहां आप कहते हो आई डोंट नो हाउ यू मैनेज दिस विच इज टिपिकली जे एस डी टेरिटरी रफली स्पीकिंग अगेन आई एम से थियरिटिशियन ऑफ दिस थियरिटिशियन और मिग्नोलो क्वेजानो माई ऑब्जेक्शन इज विद मिग्नोलो क्वेजानो आई डोंट टेक जे एस डी एज ए थियरिटिशियन राइट राइट सो ही I don't take consider him as the thinker in this field. Bilkul. I consider uh, those people as the thinkers in that field. Now some people will say he will not agree with them. Who? Jab when he will agree with them and come up with his constitution will is when I will discuss. Hmm. Hmm. And and then what is the other view? Which is like, is there a your version of how this revival sort of the progression of this revival comes to a stop, or like well, becomes a, whatever prevalent? It's a very simple, yar. Huh. Simple things. Uh, just take whatever you can i mean democracy works right, <laughs> it's not right. that bad <laughs> right 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 i mean what else am i supposed to say democracy is pretty nice mm. and democracy also you know uh, then somebody will come maa bharat mein humne democracy ka ek instant dekha tha hmm. okay theek hai theek hai fir chalo kam se kam maa bharat mein to dekh liya tha aur wo janapadas hote the usme dekh liya tha very good and i agree with that janapadas the राइट right. तो तुम मानते हो ना डेमोक्रेसी अच्छी है तो right, वही right. कर लो हां हां ये रीराउट क्या कर रहे हो राइट लाइक व्हाई आर यू रीराउट रीराउटिंग दिस थ्रू हिस्ट्री फॉर वैलिडेशन एंड देन यू द अपेरेंट फैक्टर इज की काम कर रहा है अपेरेंटली दिख रहा है हां नाक को ऐसे पकड़ना है नाक को ऐसे पकड़ना है हां जो करना है कर लो जैसे पकड़ के करना है कर लो करो तो सही हां करो करने मेरा तो इशू है कि वो लोग करते नहीं है ना और ये सोचो ना अगर इंडिविजुअलिटी को आपने वेस्टर्न बना दिया तो सत्यानाश हो गया ना हाँ फिर तो हम तो एक्सक्लूसिव हो गए ना इंडिविजुअलिटी के अगर आपने इंडिविजुअलिटी को ही अदर कर दिया जो मेरी सबसे प्राइमल और सबसे बेसिक साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है टू बी मी राइट जो वो बी बींग और बिकमिंग का जो डिस्कशन है उसके फंडामेंटल द एटमोलॉजिकल वर्ड इज ऑल्सो बी वॉट बीज वॉट इज राइट एंड एज फार एज आई एम कंसर्न माई एजेंसी इज मी इज राइट right? तो hmm. आपने वहीं रोक दिया अब आपने उसको एक्सटर्नल बना दिया अब मैं आई हैव बिकम अ बिट्रेयर ऑफ माय ओन अगर मैं वो इंडिविजुअलिटी में विश्वास रखता हूं यू हैव एडेड सो मेनी वर्बल ऑब्स्टिकल्स टू मी अलाइनिंग विद माय बेस इंस्टिंक्ट एंड दैट इज आई डोंट सी हाउ दैट इज फ्रूटफुल सो आई अग्री विद यू ऑन दैट आई थिंक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द फैक्ट दैट लाइक नो मैटर वॉट योर आइडियाज आर योर कोर ऑफ दैट ऑफ अ फिलोसफर अ वॉन्ड्रिंग फिलोसफर अ सर्टन अ डेफिनेट फिलोसफर वट यू माइट वॉन्ट टू थिंक इज स्टिल वेरी अलाइव एंड दैट इज प्रॉबली वट अलाउज यू टू डायसेक्ट Your own, the people around you. What is your own tribe in some way, or what is perceivably your own tribe, and the others in a very objective fashion. And I learn a lot. I genuinely, me, I get a lot of fun. Plus, you must be serious. Serious, not you. Generally, people are very serious. Serious, serious. Play. You have to. I mean, seriously, what do you have to do? 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 What do you ऑनेस्टली uh, मैं मैं अपने आप को मिल गई मेरे को बुक फाइनली मुझे नाम याद आ गया मुझे पांच रुपए का इनाम मिलेगा पांच रुपए का इनाम सुपर चैट कर दो चैट पांच रुपए हाँ फाउंडिंग मिथ वाई क्रिश्चियन नेशनलिज्म इज अन अमेरिकन अमेरिका में क्या क्लेम है कि हमारा जो फाउंड ये है ये प्रोटेस्टेंट है हाँ कि हम प्रोटेस्टेंट पढ़ना अच्छा ये पढ़ना बुक ये बुक पढ़ना hmm. ये बुक है ये मेरे को याद आ गया ना मेरे को बड़ा इरिटेट होता था अगर मैं इन्हें नाम नहीं देना था ना अब सो बड़ा फ्रस्ट्रेट होता था अब बहुत अभी, अभी मैं बहुत अच्छा सोऊंगा मैं <laughs> किताब याद करके सोया है हाँ <laughs> नाम याद आ गया इतनी देर से साला मेरे दिमाग में चल रहा था बहुत अच्छी बुक है सबको पढ़ना चाहिए ये बुक ऑथर का नाम था एंड्रू सीडल ये लॉयर है अच्छा एंड्रू सीडल बड़ी अच्छी बुक है ये हाँ और बात आई देखो मैं अपने आप को इतना सीरियस नहीं ली लेता हूँ मैं एंजॉय करता हूँ मेरी लाइफ को मजे करता हूँ सबको मजे करने चाहिए सबको खुश रहना चाहिए ये जो तो लोग है ना जो ऐसी यार मैं मैं तो देखो ये इतना दुख हुआ मेरे को कि ये जे वाला भी जो किस्सा हुआ इतना बिक, बिकरिंग हो गई है इतना बिटर हो गया सब कुछ 
मतलब लोगों को है ना हमारे नाम पे साले लोगों को मस्ती आपस करने में का... लड़ाई करनी है नहीं नहीं तो जी जे एस डी वाला जो अभी आपने बात करी आप वैसे भी कुछ मसला चलता आ रहा है पीछे से अरे ऐसे ही चलता रहता है यार पता नहीं इतना पैसे वेग्रेसिव हो गए सारे के सारे इंक्लूडिंग मैं मेरे को तो हंसी आती है हाँ। क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है एंड आई जेन्यूनली हैव नो इश्यूज अगेंस्ट हिम आई जस्ट यार आइडिया डिफरेंस इंटेलेक्चुअल डिफरेंस एट बेस्ट है ना राइट इट्स एन इंटेलेक्चुअल दिस इज वेरी हार्ड फॉर सम हाउ इंडियंस टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड आई फेल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड पर्सन लाइक वो सेपरेशन क्लियर नहीं होती लोगों को लोगों को लगता है पर्सन अटैक अरे आइडियाज पे हम लोग वायलेंटली डिसएग्री करते हैं ना तभी तो हम बाद में दोस्त बन पाएंगे um that Absolutely. is how i see right yeah i agree and that's how uh, i would say you know people should be like see have an open mind i have i have never said that i am right on 100% of the things but uh, uh maybe the other side could also be wrong na mm-hmm. that is my point mm-hmm. Mm-hmm. Achha, that is my mere ko ye to pata hai ki like in fact part of my attempt of टॉकिंग टू हु आई कैन इन द पोलिटिकल फील्ड और सोशियो पोलिटिकल फील्ड क्योंकि होता क्या है मैं कुशल भाई हमारी जो पहली बात हुई थी कितना टाइम हो गया उसे साल डेढ़ साल हो गया होगा उससे भी ज्यादा हो गया होगा एंड सिंस देन मैं वेरी फ्रेंकली आई बीन गोइंग अराउंड लुकिंग फॉर पीपल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम दैट यू कन्वेंशनली और परसिवेबली फॉल टू टॉक टू मी अबाउट इंटरेस्टिंग स्टफ एंड आई रेयरली इधर कम अक्रॉस और फाइंड लाइक होता ही नहीं है ले देखे मैं कितनी मेहनत कर लूँ तो अब मैंने इसको ऐसे आई थिंक ऑफ माय एक्सप्लोरेशन एज आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द फाइन डिफरेंसेस बिटवीन पीपल से ऑन द नॉन लेफ्ट वो वो फाइनाइट डिफरेंसेस क्या है ताकि मेरे को ढंग से वो पूरा लैंडस्केप समझ आए और जब कोई लेफ्ट से आता रहेगा तब लेफ्ट से आता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेफ्ट वालों को बात नहीं करनी है उनको सिर्फ गालियां देनी है और बस लोग ऐसे ही है खोते हैं लोग हाँ वो लोगों को बात नहीं करनी जिनको बात करनी होती है वो करते हैं मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ सबसे बात करो और मेरा तो एक ही एम होता है आई ऑलवेज ट्राई टू से आई डोंट नो एवरीथिंग आई एम ओपन टू लर्निंग राइट आई ट्राई टू रीड एंड लिसन टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल बट ऑन सब्जेक्ट्स आई नो आई नो विच इज वाई आई एम वेरी असर्टिव इन सम सब्जेक्ट्स आई एम नॉट असर्टिव इन मेनी सब्जेक्ट्स but where i know i know and i am not taking a back foot you should talk to multiple people you should but i think so left wa- left wale nahi aayenge unko lagega aap bigot ho kyun aap bigot ho kyunki aap right walon se baat karte ho bas wahi pe baat majority interest maine khatam hote hue dekha hai aisa nahi hai ki main messages karke aur call karke aur emails karke aur apne doston ko jinko main i ask ai am sometimes ala somebody else ki mere ko inke touch mein dalo baat shuru hogi and i don't know what happens whether they see my conversations with others ya kuch ho jata hai aur fir sab thanda pad jata hai to you know आई थिंक आई एम जस्ट गोन टू कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग जो भी ये ग्रैन्युलर डिफरेंसेज भी हैं उनको वो कुछ ना कुछ नया सीखने को मेरे को मिलता है मेरी ऑडियंस को मिलता है मेरे लिए वो बहुत है अपना काम करो जो आना वाला होएगा आएगा इतना अच्छा काम कर रहे हो अपना काम करते जाओ जो लोगों को जो बोलना होएगा बकवास करनी होगी वो करते रहेंगे यू आर नॉट ओब्लाइज टू नहीं नॉट द ऑब्लिगेशन पार्ट मेरे लिए तो फ्रॉम एन एक्सप्लोरेटरी पार्ट बिकॉज आई फील लाइक आई वेंट टू अमेरिका एंड बाय द टाइम आई स्टार्टेड डूइंग यूट्यूब आई रियलाइज दट द इंटेलेक्चुअल टेक्सचर ऑफ इंडिया हैड मैसेवली चेंज एटलीस्ट एज फार एज सोशल मीडिया इज कंसर्न एंड इट इट कंटिन्यूज टू फैसिनेट मी बिकॉज इनिशियली आई थॉट दिस इज अ रेनिगेड विंग दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल बट नो इट इज नॉट रेनिगेड इट इज अब तो सून इट विल बिकम मेन स्ट्रीम इवन लाइक वेयर Hey. हाँ हाँ और फिर उसके बाद वेर इट गोज एंड हाउ इट प्रोलिफरेट इज अम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन एंड आई कुड बी इन द फ्रंट ऑफ सीट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट सो वाई नॉट यू नो दैट इज हाउ आई थिंक अबाउट इट नाउ डेफिनेटली गुड एंड यू शुड कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग डूइंग फैंटेस्टिक जॉब एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच आई रियली 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 अप्रिशिएट इट मैं आपको धर्म और शास्त्रार्थ इन पे एक बार हम जरूर बात करेंगे अगर आप न्यूयॉर्क में हो तो यहीं लोकली कहीं पर रिकॉर्ड करेंगे नहीं तो हम अपना ऑनलाइन तो करेंगे नहीं नहीं मैं न्यूयॉर्क आऊंगा ही ना अभी इस साल तो मैं उधर ही करेंगे इन पर्सन करेंगे जबरदस्त जबरदस्त मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ डन है लोकेशन मैं इनफैक्ट शाम के साथ भी करना चाहता हूँ ये शिकागो जाके कहीं लोकल में तो एक काम करना एक प्लान ऐसे करेंगे मैं जब आ रहा हूँ अभी हाँ। तो ऐसा प्लान करेंगे मैं भी आ जाऊँ तू भी आ जाए शाम भी आ जाएगा ठीक है तीनों होंगे और उसी टाइम पे एक साथ कर लेंगे सब कुछ ब्रिलियंट मैं गंजा होके आऊंगा ताकि सब लोग मेरे को ए से कन्फ्यूज कर सके फिर तेरे को है ना उसके लिए तेरे को अपने है ना अपने मैन बूब्स बढ़ाने पड़ेंगे और ऐसे पिलो डाल के अंदर आना आना पड़ेगा <laughs> और कभी कभी ड्रेस पहन के फोटो डालनी पड़ेगी इंस्टाग्राम पे फिर हो गया फिर फिर एआईएम बोल सकते हैं मेरे को थैंक यू सो मच कुशल भाई 
मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा हाँ थैंक यू सो मच फॉर डूंग आपको हम मिलते हैं जरूर चलो ठीक है भाई ओके मैं चैट से बात करता हूँ थोड़ी देर चैट ओके ओके चैट आओ थोड़ी देर बातें करते हैं आओ क्या हाल है तुम्हारे मजा आया कि नहीं आया कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला मेरे को आपसे जानना अरे ये तो हम कर ही नहीं सकते मेरे को आपसे ये जानना है कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला कुछ चार बातें सुन के ऐसा लगा वाओ प्रखर भाई वाओ ऐसा ऐसी वाली फीलिंग आई कि नहीं आई ये जानना चाहता हूं मैं आपसे बताओ बाय द वे आई स्पोक टू रणवीर दी अदर डे आई थिंक चलो छोड़ो तुम्हें नहीं बता रहे क्योंकि देखो ऐसा कोई भरोसा नहीं है ना अभी वो बोल दे हाँ हम कर रहे हैं बाद में ना करें बट हो सकता है हो सकता है वो पॉडकास्ट आए हो सकता है इट साउंड लाइक इट काफी कुछ नई चीजें इंटरेस्टिंग मसाला बनाने में हम व्यस्त हैं हो सकता है कुछ आए डेट कास्ट बाय द वे डेट कास्ट इफ यू हैवेंट सीन डेट कास्ट यू मस्ट डेफिनेटली चेक इट आउट आई एम सो ब्लडी सरप्राइज हम लोग तीन चार दिन से सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं डेट कास्ट चला क्यों <laughs> क्योंकि हम तो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे बट आई थिंक ऑल्सो वॉट इज ड्यू इज अ लाइव स्ट्रीम वेरी सुन जहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हो क्योंकि मेरे को बहुत वक्त हो गया तुमसे बात किए हुए अच्छा जिसको नहीं पता ए आई एम कौन है ए आई एम हमारे परम मित्र अभिजीत अयर मित्रा हैं अभिजीत अयर मित्रा जे एस डी जिसको नहीं पता जय साई दीपक हु ऑल्सो आई हैड ऑन माई पॉडकास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो अगर तुम प्रखर और जे साई दीपक ढूंढोगे वेरी मेरे पी जी रेडियो पर मोस्ट व्यूड कॉन्वर्सेशन इज विद जय साई दीपक ही इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी लाइक फिनोमिनली स्मार्ट इन सो मेनी वेज सो आई स्पोक टू रणवीर वी माइट रिकॉर्ड समथिंग फॉर हिस शो वी माइट रिकॉर्ड समथिंग फॉर डेट कास्ट इमेजिन डेट कास्ट विद रणवीर अलाबादिया ऑन प्रखर गुप्ता चैनल हाउ डज दैट साउंड टू यू हाउ डज दैट साउंड टू यू होपफुली अगर हम कभी श्वेताब के साथ भी एक डेट कास्ट रिकॉर्ड कर सकें राज शमानी इज सपोज टू बी हियर इन न्यू यॉर्क फॉर माई ग्रेजुएशन और मतलब वो किसी और काम से आ रहा है बट हीज ऑल्सो फॉर माई ग्रेजुएशन तो राज के साथ एक डेट कास्ट रिकॉर्ड करेंगे आई एम थिंकिंग ऑफ रिकॉर्डिंग वन मोर डेट कास्ट इन इंग्लिश विद समबडी हु इज नॉन फेमस प्योरली एक्सपेरिमेंटली मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर बड़ा पब्लिक हो रहा हूँ पार्ट ऑफ द रीजन इज बिकॉज मैं दिखाना चाहता हूँ वो मेहनत जिससे लोग कहीं पहुँचते हैं शायद हम कहीं पहुँच पाए हमारी क्या औकात बट शायद कहीं पहुँच पाए भगवान माँ बाप की दुआ से माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ों के आशीर्वाद से तो वो एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं जो लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में मैं वो सब चीज़ें भी ओपन सोर्स करना चाहता हूँ ताकि आप लोग जो अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करते हो ना जो आपके जीवन में डेली ये है वो है आप कुछ ना कुछ सीखोगे कुछ ना कुछ इंस्परेशन आएगी हम साथ में आगे बढ़ेंगे हो सकता है हम एक दूसरे का साथ भी निभा पाएँ किसी चक्कर में है ना तो एक तो फंडामेंटल वो वाला शिफ्ट भी है तो एक मैं सोच रहा हूं भी ऐश आएगा अंश से बात करूंगा मैं हमने हाइपोथेसिस कुछ बिल्ड करी है अंश ने कुछ आइडियाज लिखे हैं टू व्हाई डेट कास्ट वर्ड हाउ कैन वी मेक इट बेटर वील डू अनदर एपिसोड वील डू अ बंच विद इंडियन क्रिएटर्स एज वेल विवेक एंड आई माइट बी टूरिंग इन इंडिया विवेक देस आई एंड आई वी माइट डू ट्रैश टॉक इन इंडिया ओवर थ्री और फोर सिटीज वील हैव चीप टिकट्स इन थ्री और फोर सिटीज इफ यू वॉन्ट टू कम आउट लिमिटेड सीट वेन यू पैसे नहीं बनाने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है लाइव शो के साथ कैसा होता है वो लाइव शो करेंगे फिर हमारी किताब आ रही है जून में आ, वो भी बहुत सस्ती किताब होगी कोई महंगी किताब नहीं होगी उससे भी कोई पैसा नहीं बनाना मैं चाहता हूं आप वो किताब पढ़ो और उस किताब से कुछ चार अच्छी अठारह बातें सीख पाओ वो किताब को लेके भी मेरे को इन्फिनिट डिस्करेजमेंट मिलती है कि ये जून में नहीं आ पाएगी ये जून में तुम नहीं पब्लिश कर पाओगे बट मैं कहता हूँ दुनिया की माँ की आँख क्योंकि अगर हम इतना छोटा चुनौती भी लेके पूरी ना कर पाएँ तो फिर हमारे जीवन का फायदा क्या हम इसको चुनौती की तरह ले रहे हैं हम जून में फाड़ के निकालेंगे किताब सेल्फ पब्लिश करेंगे किसी की जा जरूरत नहीं है हमें तो वो किताब भी आप लोग तब बुक कर सकते हैं वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं उसमें भी कोई सीन नहीं है एज आई सेड अबाउट पॉलिटिकल पॉडकास्टिंग बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव दिस कंप्लेन एज वी गो ऑन कि आप सिर्फ राइट right से लोग लेके आते हो राइट right से नॉन लेफ्ट से लोग लेके आते हो आप क्यों ये करते हो मैं आपको फ्रेंकली बता सकता हूँ मैं नाम नहीं लूंगा बट आई रीच आउट टू ऑलमोस्ट एनी एंड ऑल पीपल ऑन द लेफ्ट बिकॉज आई एम बोर्ड of listening to the right you can see that very clearly in the questions i ask i don't ask questions about ha 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 hum mahan kaise hain almost ever my questions are almost i get this but what is the marginal problem with this what is the slight change we can have in this what is the reasonable criticism you can find within what i believe in and what you believe in and the whole purpose is to sort of start putting those differences abhi hame dikh raha hai haath main un ungliyon ko alag karne ki koshish kar raha hu taki hum us haath ko dhang se dekh paaye aur उस प्रोसेस में भी मेरी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यूड रहेगी बिकॉज मैं समझता हूं पॉलिटिक्स का पर्पस और पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थॉट लीडरशिप का पर्पस जीत स्टैब्लिश करना नहीं है ब्रिजेस बिल्ड करना है क्योंकि तुम जीत भी गए 50 परसेंट लोगों को हरा के तो उनके दुश्मन बन के पड़ोसी रह नहीं पाओगे उनके आपको यू विल इवेंचुअली हैव टू
I'm just trying to learn. I'm trying to understand. In fact, I make the conscious choice of not doing certain kinds of content so I can only focus on content that is value addition to me and to you guys. So, um, अगर आपको कभी भी ऐसा लगने लगे कि वो आप सिर्फ राइट विंग लोग लाते हो उसका रीजन ये है कि मेरी औकात और शायद मेरा हाथ पैर फैलता ही उस डायरेक्शन में है और हो सकता है मेजोरिटी लोग जो यूट्यूब पे पॉलिटिकल थॉट लीडरशिप करते हैं वो हैं ज्यादा राइट लीनिंग राइट लीनिंग वट एवर आई एम गोइंग टू स्टिल बी वेरी ऑनेस्ट टू माई एक्सप्लोरेशन दैट माई टीम कैन नो दैट माई ऑडियंस कैन नो एंड दैट प्रखर हिमसेल्फ कैन नो ठीक है दैट इज द ऑनेस्ट ट्रूथ इफ यू एवर हैव सजेशन इफ यू एवर हैव रिकमेंडेशन एंड इफ देर इज एवर इनफ लाइक्स विच मीन्स मोर पीपल वॉन्टेड आई विल ट्राई एंड चेज दैट डाउन एज फार एज पॉडकास्टिंग इज कंसर्न वी विल वेरी सुन हैव अ चिल लाइफ अच्छा ऑल्सो आई शुड गिव यू मोर अपडेट्स बिकॉज हम लोग मतलब मैं तो गोली बारूद लेके आ रहा हूँ भाई भाई एक बंदा कह रहा है श्वेताब तेरा बाप है पता है तुझे नहीं श्वेताब अपने बच्चे का बाप है श्वेताब मेरा भाई है श्वेताब तेरा बाप है Which reminds me, श्वेताब एंड संदीप वाला लोग बहुत पूछ रहे थे मेरे को नहीं पता अभी तक घंटा क्या हुआ है इनफैक्ट आई टेक्सटेड श्वेताब इसलिए आज क्या हो गया भाई तो उसने मेरे को बोला अब मैं उसे कॉल करूंगा इसके बाद और वो मेरे को कॉल पर बताएगा क्या हुआ है मेरा कोई ओपिनियन नहीं है आई डोंट नो वट द फक हैपन बिटवीन श्वेताब एंड संदीप विच साउंड लाइक अ वेरी ऑड वॉर लाइक आई कैन सी श्वेताब बींग अग्रेसिव दैट्स इज पर्सनैलिटी ही इज प्रोवॉकेटिव संदीप इज यूजली वेरी लाइक आई डोंट केयर काइंड पर्सन सो आई डोंट नो वट इज हैपन देर प्रवचन सीजन थ्री डीप फिलोसफी एंड साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड वट मैं प्रवचन सीजन थ्री हल्के में नहीं करना चाहता मैं प्रवचन सीजन थ्री के सामने तुम्हें बताता हूं क्या सिचुएशन है प्रवचन सीजन थ्री मोस्ट लाइकली हम जून जुलाई में चालू कर देंगे जब मैं एक बार इंडिया घूम के वापस आ जाऊंगा बट प्रवचन सीजन थ्री का एक एक एपिसोड मैं लिखना चाहता हूं और वो पांच सात मिनट की लिखी नहीं होगी वो तीन चार पेज नहीं होगा वो एक घंटे की लिखी होगी और मेरा प्रवचन सीजन थ्री के साथ पर्पज यह है कि एक कॉम्पोजिट फिलोसफी डेवलप करना टू वट एवर एक्सटेंट इट डज नॉट हैव टू बी एट आइट बट एक प्रॉपर फिलोसफी डेवलप करना और उस फिलोसफी को फिर इवेंचुअली वील सी उसको बुक बना देंगे या जो भी कर देंगे उसका ताकि आप उसको बुक फॉर्म में भी कंज्यूम कर सको अगर आपको रीडिंग करनी है बट द पर्पज विद दैट इज टू बी वेरी वेरी डेफिनेट विद वॉट आई वॉन्ट टू से तो मैं वो कैजुअल ऑफ हैंडिश तरीके से नहीं करना चाहता हम पिछले एक साल से जून आठ को आई डिड अ पॉडकास्ट विद एम सी स्टैन अगर आपको याद हो दो जून आठ दो हजार इक्कीस इज वेन आई हिट अ हंड्रेड के राइट नाउ आई एम क्लोज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी के Over the last 11 months, less than 11 months, seven days less than 11 months, 10 months and three weeks, if you see, I have mostly done content by myself here. The whole point was that I want to only do only philosophy, psychology, and in all these places exploration. And I have done it with my heart. We have sort of shelved that for a little while, given that a little break for a little while, so that five, six more inspirations come in. Plus, I was a little bored. अब मैं उसको ऐसे ऑफ हैंडिश तरीके से चार सवाल ले लिए ट्विटर से नहीं करना चाहता अब मैं इसको बहुत डेफिनेट और डिफाइंड तरीके से करना चाहता हूं अब मैं चाहता हूं जेन्यनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टैंड अप कॉमेडी में एक्सपेरिमेंट करना मैं चाहता हूं इंडियन लिटरेचर पढ़ना बहुत ढंग से इंडियन फिलोसफी समझना बहुत ढंग से और फिर मैं चाहता हूं एक्चुअली वैल्यूबल कुछ लिख पाऊं कुछ बोल पाऊं एक लेवल और अप कल मैं अपनी कल मैं अपने दोस्तों से रात को कह रहा था आई वॉज लाइक बहुत दिन हो गए लेवल अप नहीं किया अब कुछ लेवल अप करने का मन है पर्सनल लेवल पे भाड़ में गया यूट्यूब भाड़ में गई ऑडियंस मतलब भाड़ में नहीं गया बट अगर मैं एक पर्सनल लेवल पे कमरा बंद करके सिर्फ अपने लिए सोचूं मैं चाहता हूं कि अब एक लेवल अप हो किसी सेंस में आज दिन में मैं विनम्र से भी इस बारे में बात कर रहा था कि भाई कुछ मसाला चाहिए यार भूल गया हूं मैं एक्साइटेड होना चीजों के लिए बहुत मजा आता है काम करने में नए प्रोजेक्ट्स डालने में ये भी कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं इसको भी हायर कर रहे हैं और ये वाली चाल भी चल रहे हैं और ये बहुत मजा आता है आई लव डूइंग ऑल ऑफ दैट आई वेरी फॉन्ड ऑफ इट बट एक बचपना मर जाता है इस प्रोसेस में उसका भी अपना फ्लेवर है खैर बट ढूंढ रहा हूं कुछ <laughs> उस सेंस में समझ रहे हो बहुत बहुत दिल की बात बता रहा हूं um, तो देखते हैं वो कैसे निकल के आता है वो भी ढूंढ रहा हूं सो द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स एज फार एज प्रवचन डेंस फिलोसफी इज कंसिडर इज 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 कंसर्न इट विल बी वेरी डेफिनेट एंड इट विल बी वेरी फ्रॉम द हार्ट सो वेट दैट विल हैपन थक गया हूं व्रो फिलासफी बेमतलब की फिलासफी कर करके थक गया हूं लोगों के जीवन को सुधारने की कोशिश कर करके थक गया हूं व्रो जीवन का सच बताते बताते थक गया हूं दोस्त कास्ट इज ऑलमोस्ट एट हंड्रेड के फॉर श्योर दोस्त कास्ट इज ऑलमोस्ट एट हंड्रेड के मैन हु थॉट जनवरी में वेन आई डिड अ पॉडकास्ट विद विनम्बर ही वॉज एट इलेवन थाउजेंड वेन आई रिकॉर्डेड दैट पॉडकास्ट ही वॉज एट इलेवन थाउजेंड इन जनवरी कौन से चैनल का एसराइज होता है हमारे भी चैनल का एसराइज नहीं था 
हमने नहीं देखे ऐसे चैनल मतलब हम हमारे और श्वेताब जैसे प्लेयर घिस घिस के थक जाते हैं भाई वो रिएक्शन पे रिएक्शन डालता है 24 घंटे दिन में ठीक है हम यहाँ पे बहन चो दुनिया भर के कोलैबोरेशन करते हैं दुनिया भर के लोगों को फोन करते हैं और विनम्र भाई डालते हैं शॉर्ट पे शॉर्ट और पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट ब्रिलियंट एंड अनसरप्राइजिंग बिकॉज आई ऑलवेज न्यू If you want to ever, if an ever gets honest about it, he has no reason to. I would always tell him this for the last year or so. You have not gotten your due. Once you get your due, you will understand what you're worth. People have not discovered you properly yet. They don't understand you. अगर आपको याद हो बहुत पहले रॉयन रियल पे एक बार मैं विनम्र को लाने की कोशिश की थी. That was what I was telling the guys too. You guys don't know. उसके अभी followers कम हैं. He's bomb. He's bomb. And मतलब मैं उसको बचपन से देखा पंद्रह साल का था तब से जानता हूं मैं उसको इट हैज नेवर बीन अ डाउट इन माय हेड दैट ही इज मेड फॉर बॉम्ब शिट एंड इट्स नॉट जस्ट हिम तुमने मेरे व्लॉग्स में मेरे बाकी दोस्त देखे हैं कुछ लोग हैं जो तुमने मेरे व्लॉग्स में देखे नहीं है सब बॉम्ब है साले और अगर बॉम्ब नहीं होंगे तो हमारा कर्तव्य है उनको बॉम्ब बनाना उनको तब तक उनकी घिसना जब तक वो अपनी घिसनी खुदना शुरू कर दें ऐसे मैं बस जीवन को देखता हूँ सीधा साधा सिंपल आदमी हूँ हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ अगर आपने फॉलो नहीं किया है अगर आपने लाइक नहीं किया अगर आप कमेंट करके कुछ इंटरेस्टिंग कहना चाहते हो अगर आप किसी बारे में और यू आर सेलिंग द कूल एस्थेटिक साइड ऑफ व्हाट ऑन वेयर डू यू मीन द डेट कास्ट पे um, कन्हैया और कामरा आई ट्राई टू स्पीक टू कुनाल वी कुड नॉट फिगर आउट अ टॉपिक टू टॉक अबाउट सो इट्स सॉर्ट ऑफ फिजल्ड आउट आई स्पीक टू कुनाल वंस स्पोकन टू कुनाल वंस मोदी को लाओ वो काफ़ी लेफ्ट लीनिंग है अरे बेटा हो जैक बॉर्समैन जॉनथन को लाओ प्लीज मैंने जॉनथन के साथ बहुत समय पहले पॉडकास्ट किया था फिर कुत्ते के बच्चे ने हटवा दिया वो फोन करके क्योंकि वो ही इज प्रोफेशनल उसकी अपनी वीसी जिंदगी है वो उसको यहां पैसा लगाना है और इस बिजनेसमैन से बात करनी है तो वो हग सकता है बट वो हगने के बाद कॉन्शियस भी हो जाता है तो फिर मैं इसीलिए दोबारा पॉडकास्ट करता नहीं उसके साथ uh manav like i said i don't know about the shweta sandeep controversy i'm supposed to be updated on that right after this is done between you and i um bhai yaar isko aryan ko ban karo yahan se aryan ko ban karo iska joke pata nahi kis flavor mein aryan agar aapka joke ye sirf ek joke ke flavor mein bhi hai to bhi aapko pata hona chahiye hame nahi pata aap kaun ho aur baki log jo internet pe pad rahe hain unko nahi pata aap kaun ho aur aapke joke kafi galat sentiment express kar sakte hain to please aap dhyan rakhenge abhi ke liye time out kar do aryan ko Oasis is a good idea to bring on the podcast. Do I believe in rebirth? Ugh. BS. Well, I have some contrary evidence. I don't know why Kushal said he had no evidence. I have some contrary evidence that sort of makes me consider and wonder and all those things. But mostly I'm like Ugh. मेरे को लगता है ऑल आफ्टर लाइफ फिनोमिना इज अ मीन्स ऑफ सेइंग अपना जीवन सुधारो नहीं तो बाद में ये होगा. बाद में का बाद में जब मर जाओगे तो उसको चेक भी नहीं कर सकते अब तुम और तुम्हारा जीवन सुधर गया. तो ये एक मेरे को लगता है इट्स एन आइडिया विप. इट्स अ वर्बल विप. इट्स अ वर्बल लीश ताकि तुम बंधे रहो कुत्ते की तरह डोमेस्टिकेटेड रहो दैट्स माई फिलोसॉफिकल व्यू ऑन रीबर्थ एंड हेवन एंड हेल एंड ऑल ऑफ दीज आइडियाज ऑफ आफ्टर लाइफ आई थिंक यू डाई एंड फुल स्टॉप एंड दैट्स डिप्रेसिंग बट इट्स ऑल्सो लिबरेटिंग श्वेताब को लेके आओ बहुत दिनों से तुम दोनों की केमिस्ट्री बकचोदी नहीं देखी यार हाँ सही में श्वेताब और मेरी भी महीनों से बात नहीं हुई है आई हैवन स्पोकन टू इम द लास्ट टाइम आई स्पोक टू इम वॉज लाइक मे बी अराउंड फेबररी जब उसका बच्चा छोटा ही था तब हम बात कर रहे थे हम दिखा रहा था मेरे को वो तभी लास्ट बात हुई हमारी मैन बिग ब्रैन बिग ब्रेन को वीडियो अबाउट रिबर देर वॉज अ वीडियो द ऑन बिग ब्रेन को अबाउट यू आर द रीजन वाई इंडिया जी डी पी इज लो करके ऐसा कुछ तुम सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हो एंड आई थिंक आई थिंक दे शुड बी फार मोर केयरफुल सेंग दैट शिट बिकॉज लाइक इतनी थरो लॉजिकल फैलसी और लाइक मॉरली अबहरेंट वीडियो कि तुम्हारे तुम बच्चों के सोशल मीडिया यूज़ की वजह से हमारा जीडीपी डाउन है सरकार कुछ नहीं कर रही सरकार को मत बोलना कुछ भी और सिस्टम में कोई गलती नहीं है और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी और हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं है तुम बच्चे सोशल मीडिया मत देख लेना तुम सोशल मीडिया देखोगे जी गिर जाएगी अब तुम सोशल मीडिया देखना बंद करोगे जी का साले जी की धमकी देकर तुम्हें सोशल मीडिया देखना बंद करवाएंगे और सोशल मीडिया पर वीडियो चला के सोचो थिंक बिग ब्रेन को बिग ब्रेन Uh, not to joke about it i don't know what they do otherwise i just saw this on manish pandey's twitter uh, on instagram and i told him i think these ideas are wrong and i think you should correct them but um people love a roast ruchir sharma ruchir has been a while i haven't spoken to ruchir ruchir is a great guy i should bring ruchir on again you're right ruchir i have spoken to ruchir in the past i think you will find that episode on pg radio also if you look up prakhar ruchir you'll find it you and kunal kamra can discuss osho we try to bring that topic up but i don't think it will happen i don't think that's going to happen for more than one reason 
बट जिसको भी आप जस्ट पुट इन द कॉमेंट्स ओके ओके नाउ आई हैव टू गो आई हैव ऑल दीज अदर फोन कॉल्स एंड बिजनेस टू टेक केयर ऑफ आई हैव एन एग्जाम डे आफ्टर आई हैव माय माय वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हार्दिक इज इन टाउन हार्दिक के साथ डेट कास्ट कर दें नहीं तुम झेल नहीं पाओगे ज़्यादा हरामी हो जाएगा वो हार्दिक और प्रगर ज़्यादा हरामी हो जाएंगे डेट कास्ट पर so hardik's coming next week um so i'm going to be busy then my parents are coming and a lot of my other friends including say raj and a few other friends from india are in town the next week i don't know hame ye bhi decide karna hai hum streaming aur content kaise karenge is dauran but karte rahenge instagram pe saman aata rahega i don't know if you follow me on instagram but i love you badi badi jhappe jhappe aur pappe jhappe aur jhappe aur pappe pure new york ko suna diya jhappe aur pappi jhappe aur pappi op in the chat मिलते हैं आपसे फिर कभी और झप्पे और पप्पे झप्पे और पप्पे